Mzee Sule alikuwa na watoto wanne, wa kike wawili na wa kiume wawili. Alipoanza kuugua ugonjwa wa kansa ya matiti, ugonjwa ambao ulimfanya auze mali zake yakiwemo mashamba pamoja na mifugo yake zaidi na kujikuta akikopa fedha nyingi kupigania uhai wake. Lakini hatimaye akaaga dunia akiiachia familia yake madeni aliyokuwa akikopa kuokoa uhai wake na nyumba tu walikuwa wanaishi sasa. Katika mazishi ya mzee Sule wa dini wake walijitokeza kwa wingi wa kidai madeni yao baada ya mazishi wana ndugu walichanga fedha ile kulipa madeni hayo na ilipotimia walilipa madeni hayo wana ndugu hao kwa kuzingatia uwezo wa mke wa mzee Sule aliyokuwa akiuza mihogo ya kuchoma sokoni walijadili namna ya kuwasomesha watoto hao hapo ndipo mdogo wa marehemu aitwaye Ladia aliwachukua watoto wote wanne na kwenda nao kwake moja ya watoto hao ni binti aitwaye Veronica ambaye ndiye msika mkuu wa kisa hiki Anasema kwamba tulienda nyumbani kwa baba mdogo maisha yalikuwa mazuri sana kule. Baba mdogo alitunulia baskeli mpya za gia kila mmoja na nguo zilizotufanya kuonekana tunatoka katika nyumba yenye uwezo. Hakuna ambacho baba mdogo aliwanunulia au kuwafanyia watoto wake ambacho kilitupita sisi. Hapa nyumbani nilinawiri vilivyo kiukweli. Nakumbuka nilikuwa kidato cha tano wakati huo. Kaka mkubwa Joel alikuwa chuo kikuu. Tulifurahi sana. Na tulifurahia sana maisha wakati wa likizo. Tulikuwa tukitembelea vivutio mbalimbali vya kiutalii katika taifa letu. Siwezi kusahau siku ile mama mzazi alipotuita wote mimi, kaka yangu na wadogo zangu wawili Miriam na Musa tukiwa likizo. Tulikuwa sebuleni na mama alianza kutueleza ukweli kuwa Mrs. Ladia ambaye tunaishi naye ambaye ni mama yangu mdogo anamtangaza vibaya kuwa ameshindwa kulea watoto wake hivyo anamlelea Mama aleleza kwa hisia sana akiumia kusikia hivyo Kwani nilisema nimeshindwa kuwalea na hata kama mimi ni maskini nitawalea hivyo hivyo na sio kuendalisha hivyo wanangu Naomba tena naomba mba. naomba mbaki hapa wanangu Hata kama ni ugali na mboga za majani tutakula kwani ndio hali yetu Alizungumza mama akijivuta machozi. Ndugu zangu wasikilizaji sikujua ni sema nini, kwani pamoja na kwamba aliongea mama huku akilia ila sikupendezwa kabisa na wazo lake. Nilimwambia kaka kuwa matokeo kufanya kama mama asemavyo ni kupoteza nafasi ya kusomeshwa. Ila sijui ni nini maana kaka na mdogo wangu wa kiume hawakunielewa. Hapana. Hawezi kutudhalilishia mama kufedha zake hizo. Veronica Mama ni mama hata kama ni maskini. Hata kama mama ni mlemavu lakini atabaki kuwa mama. Alizungumza kaka, basi tulirudi kwa baba mdogo kuchukua vitu. Mimi na mdogo wangu wa kike hatukurudi siku ile kwa mzazi ambaye ni mama yetu. Tulizwa na baba mdogo kwa nini wenzetu ambao wamebegi na kuondoka bila hata kuaga. Ukweli tulijikuta tunashinda kujibu. Kisha baba yangu mdogo alitusimulia kilichokuwa kimetokea katika msibafani kati ya mama mzazi na mama mdogo. Alafu akatushauri kuwa tusikubaliane na maamuzi ya mama ya asira kwa sasa. Tuendelee na masomo. Tukimaliza ndipo tuamue wapo tutakuwa na uhusiano na familia yake au la. Hapo niliona kama akatupa kibali cha kuendelea kuishi pale. Ukweli si kuona msingi wa hoja ya mama zaidi ya matokeo ya asira ya kusiamwa tu. Tuliendelea kufurahia maisha pale baba mdogo. Akitupatia kila kitu tulichokiomba au alichoisi kupunguka ikiwa ni pamoja na taulo za kike ambazo alitunulia kila baada ya muda fulani baada ya miezi kadhaa mama yangu alikuja kwa vurugu sana pale katika nyumba baba mdogo wakafokeana na mama mdogo kwa madai kuwa ametungangania kubaki kwake wakafokeana kiasi cha kutupiana ngumi na makonde majirani wakaja kuamlia ndio siku hiyo ambayo mama wangu mdogo alitushauri twende kwa mama wangu mzazi kuepusha mgongano huo Alituleza kuwa yeye hana ubaya na sisi ila asingependa kuona tukiendelea kuona wanavyogombana kila leo kisa sisi kuishi pale. Na huo ndio mwanzo wa kushinda kuendelea na masomo. Tulirudi nyumbani ambako tuliungana na kaka na mdogo wangu wa kiume ambao walishinda kuendelea na masomo pia. Maisha yalizidi kuwa magumu zaidi pale mama alipoibua mtaji wake wa mihogo na mmoja kati yetu. Ambao sisi tulikuwa wanne. 
Mama yangu kwa hasira alituacha na kuelekea kusikojulikana akidai kwamba atarudi. Baada ya majirani ulisema kwamba amekutana naye akiwa anajuza huko mjini. Nilitamani kurudi kwa babangu mdogo ila kakaangu mkubwa na mdogo wangu walinitishia kuwa iwapo nitarudi kwa baba mdogo nitajuta kuzaliwa kwa kipigo ambacho wataniachia. Tulianza kufanya vibarua vya kupukuchua mahindi ambapo kwa ndoa moja walitupatia fedha ndogo sana ambayo ingeishia kunilea kipande cha sabuni tu. Nakumbuka kuna siku Miriam alichelewa kurudi kutoka alipokuwa anapukuchua mahindi mpaka saa tatu usiku. Wakina kaka walienda kumtafuta, wakamkuta kwenye nyumba ya jirani fulani, wakimalizia kujaza ndoa ya mahindi walipwe. Walikuwa ni wengi pamoja na wenzie, kaka mkubwa na mdogo walimpiga sana bila kujali hata ushauri wa majirani, walikuwa akiwatazama wamwache. Walisisitiza kuwa amewasumbua sana kuzunguka kumtafuta usiku ule wenye manyunyu ya mvua. Usiku huo Miriam alikataa kula chakula, nilimbebeleza sana. Mwisho alitoka kwenda kukaa nyuma ya jiko na huku wakina kaka walimfuata tena na kumwadhibu wakimtaka rudi ndani. Nilijaribu kuamua ile ugomvi ila nakumbuka niliambulia kipigo kilichovumbisha mdomo wangu. Asubuhi kulipokucha nilimkuta Miriam kalala nyuma ya jiko na povu likiwa mdomoni. Pembeni yake kukiwa na kopo la sumu ya kuulia magugu. Nililia sana. Nililia mno nikimtaja mama. Majirani walikuja kumpeleka hospitali lakini tukiwa tayari tunajua kuwa amesha tutoka. Mchana watu walikuwa wengi sana pale nyumbani. Wakina baba mdogo akipanga taratibu kwenda kumzika Miriam katika makaburi ya uko. Huo ndio muda mama alikuwa akiingia. Aliingia na kujitupatupa akilia huku baada ya majirani wakimshikilia Sumie. Walikuwepo baadhi ya watu ambao walimsonya mama kwa kutoondoa kwa mamangu mdogo na kutuacha peke yetu. Hiyo ni tisa. Kumi ni wakati wa mazishi baada ya mchungaji kuhutubia na kumzika Mira. Alipewa nafasi kiongozi wa serikali ya Seme. Kiongozi huyu alioonekana kulewa kiasi. Alianza kuongea maneno ambayo wote tulijua yanamhusu mama. Kwamba alipelekeza familia akaenda kufanya biashara ya kujuza mjini. Maneno yake hayakuwa machache kiasi kwamba kila mmoja alikuwa anamtazama mama alipo. Wakitaka kuwasaidia mnachonga midomo kama panya buku. Ona sasa tunazika watoto ambao wangetusaidia katika taifa letu. Mtoto huyu wananchi wenzangu ndiye ambaye aliongoza kimkoa matokeo ya darasa la sabu mwaka ule. Lakini hata kama asingeongoza, nani ajua yangefanya nini siku za usoni? Alizungumza ule baba kiongozi wa serikali. Wakina kaka nao walishatoroka. Tuliondoka eneo la mazishi kila mmoja alisema laki. Huku mama yangu akisaidiwa na majirani fulani kurudi nyumbani. Wengine wakimdharau sana. Hapo ndipo maisha yangu na mama tu yalipoanza pale nyumbani. Nilipofikisha miaka 23 walikuwaepo vijana waliokuja pale nyumbani kutaka kuniposa. Japo ni kweli kuna wakati nilikuwa nataka kuishi na mwanaume ila miamko ilipotuweka nilijikuta sisi kabisa kukaa kwa maisha ya mwanaume. Mama yangu alinishauri kuwa nisiwakatai ni wape matumaini ya kuwa najifikiria kwanza ili nione nani ni mtoaji atakayeweza kusaidia familia yangu pia. Binti, unatakiwa kuwa na wachumba wengi alafu mshoe. Utachagua mmoja. Anizungumza mama yangu na sikupendezwa kabisa na ushauri huu ambao nilihisi ungenipelekea kupigwa na vijana hao ambao ningepokea mali zao na nisiolewe nao. Mama mchungaji naye alikuja na kuneleza kuwa kijana fulani alinipenda kwa kunioa. Nilimheshimu kwa kumwambia ningemuona kwanza. Japo sikupendezwa na njia ambayo alitumia kijana huyo niliyemfahamu kwa uta na shati wake. Kuna siku alinikutanisha naye ili tuongee tukiwa kwenye nyumba ya mchungaji. Kijana huyo badala ya kuzungumza ambalo limetukutanisha pale alianza kuelezea hadithi za kazi zake za kwenye machimbo ya dhahabu huko Kongo. Nilikuwa nikimwitikia kama namsikiliza ila nilikuwa na maswali mengi ambayo sikudhani kama angeligusia kwa mwendelezo wa hadithi zake zile. Mwishoe mama mchungaji aliingia na kuuliza kwa sauti tuliosikia wote. Mmeshaongea tayari? Tukaangalia na ule kijana na kuinamisha nyuso chini kwa aibu. Hapana, tulikuwa tunakusubiria wewe. Alijibu kijana yule. Yaani nimewachia masaa yote mawili. Hamjagusia lile wakutanisha Benson. Sasa mlikuwa mnaongea nini? Aliuliza mama mchungaji akikaa kwenye sofa la mmoja. Kisha mama mchungaji akaanza kueleza lengo la kijana yule ambaye alimuita Benson. Akaniuliza ukubali wangu. Mama, mimi niombe unipe muda nifikirie. 
nilijitetea. Ah Veronica, ina maana tangu nikwambie siku ile bado hujamfikiria? Aliuliza mama mchungaji swali ambalo nilidhani huwa wanauliza wanaume pekee katika ushawishi wa popa zao kimahusiano. Mama, nafikiri hapa ndipo nachagua maisha. Hivyo ni vizuri kuwa na muda wa kumfahamu mwenzi bora. Nilijitetea na ule mama akanielewa. Niliondoka pale kwa mchungaji ikiwa tayari ni jioni. Nilipofika nyumbani nilimweleza mama, mama naye alinitaka nimkubalie kwani ana uwezo kiuchumi tena na nyumba nzuri na gari. Nilimjibu mama kuwa anahitaji kuwa na muda wa kulifikiria hilo. Mama yangu akokubaliana na hilo kabisa. Alienda kwa mama mchungaji akitaka amwambie yule kijana akamilishe tu taratibu za kuoana. Kuna siku nilitembelewa na rafiki yangu Ete Susan. Huyu alinishawishi kuongozana na familia yao ambayo ilikuwa na desturi ya kwenda kutoa misaada mahali fulani kila mwezi wa nane kwa kila mwaka. Wao walikuwa na uwezo fulani kwani hata Susan mwenyewe alikuwa na duka la dawa baridi. Safari hii walikuwa wanaenda kutembelea moja ya magereza makongo sana nchini. Nilimkubalia siku ilipofika nilijiandaa wakanipitia tukaelekea huko. Tulikuwa na mchungaji wetu wa kanisa lenye waumini wengi sana pale nyumbani. Tulipofika tuliona wafungwa wa kike na mchungaji akahutubia. Alipomaliza tuliwapa zawadi tulizowaletea. Baadhi ya zawadi zilibaki kwenye gari ambazo baba Susan alisema tunaenda nazo kwenye gereza la wanaume. Tulifika kule wale wafungwa walikuwa na furaha sana. Waliimba wimbo wa pamoja wa zamani uliokuwa unasema you don't care who I am. Wakiwa na mavazi yao ya njano. Mchungaji akahutubia mwisho wetu litoa zawadi zetu ambazo walizifurahia sana. Kiongozi wao alisimama na kuongea kwamba anatushukuru sana halafu akasema wanapenda kushiriki historia zao kwetu. Walisimulia wengi ila nilipendezwa na kijana mmoja. Kiukweli alikuwa kajaliwa sura na kifua kipana urefu wa wastan pamoja na ndevu zake zilizokuwa hazikuwa katika mpangilio. Alisimulia kisa chake. Mimi sikusikia hata kimoja. Kati alikuwa akisema nilipotea kabisa kimawazo nikimtazama kwa tabasamu ambalo lilikuwa likiniponyoka. Mwisho tuliwashukuru sana kwa simulizi zao. Mchungaji aliomba kisha tukawaaga. Tulipokuwa tukitoka niligeuka kumwangalia yule kaka akiwa na wenzie. Tukagongana macho yetu. Nikakwepesha macho kwa aibu kutazama mbele. Mara nikaguswa mkono wa kushoto. Nilipogeuka alikuwa ni askari magereza akinipatia kipande cha karatasi la boksi kilichokuwa cha kaki kimekunjwa. Nilikitazama na kumwangalia usoni ule askari magereza alitabasamu tu. Nikaanza kukikunjua akanisogelea tena ule askari. Huwa atufanyi hivyo utafungulia nyumbani. Alinaoneza. Nikakiweka kwenye begi langu dogo lakini ile natazama mbele. Niliwaona mchungaji na baba Susan wakinitazama wakiteza jambo. Hii ilinifanya kuwa mnyonge ghafla kwani nilihisi kuwa wananiongelea mimi kuwa malaya kwa hili katika msafara huu. Nilinamisha kichwa changu chini nikiwafuata wakina Susan. Tulianza safari ya kurudi nyumbani ambako ni mwendo wa masaa mawili kutoka pale mjini. Njiani kulikuwa na simulizi nyingi sana na walikuwa wakijadili kuhusu simulizi za wale wafungwa. Kila mmoja alikuwa akisema kilichomfurahisha. Kwa upande wangu nilinyamaza tu nikiwaza hasa tabia ya mchungaji huyu ambaye hutumia mahubiri yake kwa kukosoa watu. Itakuwaje atakaposimulia kisa hiki kwa mimi ni malaya hata kwenye gereza kanisani? Nilijiuliza kwani mara kadhaa nilikuwa nikimsikia kihubiri hisia zake kwa matendo kwa omi. Itakuwaje atakapomsimulia mkewe na mama? Haya ni masuala ambayo yalinifanya kuishia kujifunika uso wangu kwa kuogemea magotini. Safari iliendelea nikitamani nifike haraka niachane nao. Tulipofika njia panda kuelekea nyumbani, niliomba nishukie hapo. Niliwashukuru kwa uso uliochanganyika na aibu sana na kuambaa kwenye barabara ya kuelekea nyumbani. Nilipofika nyumbani nilimsalimia mama na kumjia chumbani kwangu. Nikajitupa kitandani na kukunjua kwa nguvu mashuka kwani sikujua la kufanya kondoo ofu yangu. Nikaamka kwenda jikoni, nikamkuta mama anapika. Alianza kunisimulia leo jiri pale nyumbani ila sikuwa na mjibu lolote au kuchangia hoja. Usiku ule sikujisikia kula chakula nikaenda kulala. Sikuwa hata na hamu ya kusoma au kuangalia karatasi ambayo imenisababisha hali yangu kuwa vile. Nilipitiwa na usingizi mzito sana. Asubuhi niliamka mapema. Nikaenda jikoni nikala chakula ambacho aliniacha mama jana. Nikarudi kusoma kuangalia kile kile karatasi. Nikakikunjua kilikuwa kimeandikwa hivi. Sio rahisi kwa mfungwa kama mimi kuweza kuwa na hisia za kukupenda kwa dhati hivi. 
wezi hata kuthamini hili ila tangu nilipokuwa nikikutazama ukitabasamu ulinifanya kusahau kuwa ni mfungwa na kupenda sana hata kama si bila kufanya ila tambua nimekupenda asante alimalizia kwa mchoro wa kamoyo nilijikuta nazidi kutabasamu kwa kadiri nilivyokuwa nasoma niliona ubongoni mwangu sura ya kijana yule mfungwa akiongea ikitapaka kwenye kijikaratasi hicho kikiangazwa na mwanga hafifu wa korogoi na kuzima nilipomaliza kusoma Veronica Veronica Aliniita mama akaingia chumbani kwangu mwanangu wa vizuri kuna ugeni umetufikia Alizungumza mama akiwa dirishani mwangu akitazama nje na kuondoka kurudi sebleni Nikaamka kuja kutazama pale dirishani ni wakina nani Niliwaona mama mchungaji na Benson pamoja na mama mmoja ambaye walikuwa wamemtumia sana kama mshirishaji wa matukio mbalimbali Nikarudi kukaa kitandani kisha kujilaza kabisa. Waliingia pale ndani na kusalimiana na mama. <gasps> Maveronika, sisi sio wakaaji. Tumekuja kwa ajili ya swala lile ambalo tulikisha kuongea kuleta kiasi hiki kidogo ili kufungua mlango wa lini tuje ili tupokee karatasi ya mali tunazopaswa kutoa kwa kumoa binti yenu. Alizungumza ule mama mshereheshaji akimkabidhi mama kitu. Maana nilimsikia mamangu akishukuru wakapanga iwe siku ya Jumamosi kwani ndugu kutoka mbali watapaswa kufahamishwa na kujiandaa kwa kuja. Basi wakasimama tayari kwa kuondoka. Mama Veronica, sisi si wakaaji. Tumekuja kwa ajili ya swala lile ambalo tumekusha kuongea. Kuleta kiasi hiki kidogo ili kufungua mlango wa kupanga nili tuje ili tupokee karatasi ya mali tunazopaswa kutoa kwa ajili ya kumposa binti yenu. Alizungumza mama yule mshereheshaji akimkabidhi mama kitu. Maana nilimsikia mamangu akishukuru. Wakapanga iwe siku ya Jumamosi kwani kuna ndugu kutoka mbali watapaswa kufahamishwa na kujiandaa kwa kuja. Basi wakasimama tayari kwa kuondoka. Mama Veronica, sisi tukuache basi. Jamani, tupike hata japo kidogo. Hapana mama. Tukija siku nyingine tutakula sio leo. Veronica mwenyewe yupo? Alizungumza mama mchungaji. Ah, alikuwepo ila naona kwa sasa katoka kwani alikuwa ajisikii vizuri alijibu mama Walipoondoka mama yangu alikuja chumbani kwangu akazungumza Veronica wewe Veronica aliita mama akaingia ndani Abe nilimutikia Akanishika mkono kuelekea sebleni na kutoa fedha kwenye bahasha akahesabu kiasi fulani na kukiweka mezani. Hizo chukua kanunue nguo ya kuvaa upendezi siku ya Jumamosi watakayokuja kutoa mahari. Mama, mimi bado najifikiria kwanza. Unasema nini wewe? Alizungumza mama kwa hasira huku akiwa kajishika kiunoni. Hebu ngoja nikuonyeshe. Alizichukua zile fedha na kuelekea chumbani kwake kwa haraka huku akijifunga funga kanga. Nikajua tayari mambo yameharibika, nikaenda chumbani kwangu nikachukua begi langu na kile kidogo cha mgongoni chenye kijikaratasi kile na kukimbia nje. Nikidhamiria kwenda dukani kwa Susan, anihifadhi kwa muda. Nilipofika kule dukani sasa, "Eh, safari ya wapi mwenzetu?" aliniuliza Susan. Ili nibidi nimueleze kilichonisibu na kuishia kumomba hifadhi kwa muda, nikifikiri kwa kuelekea. Lakini Vero, yule kijana ana uwezo ujue? ana nyumba na gari ya kutembelea nini kinachokufanya usikubali kuelewa naye Shosti aliniuliza Susan swali ambalo nilikuwa ninafanana na hoja za kumuunga mkono mama Daima sikupenda mtu aniulize hivyo Susan <sighs> uwezo kugeuza mtu kuanza kupandisha mlima hata kama una vivutio vingi na watalii wanapenda kuja kuona hivyo Nilimjibu nikikaa vizuri kwa kurekebisha goli langu vema Eh hey, wewe kwa hiyo sisi ni watalii sio? Aliniuliza Susan. Sina maana hiyo. Susan, upendo ufuata uhiari na sio kulazimisha. Nilimjibu rafiki yangu nikimtazama. Sawa. Mimi sijazoea kuishi na mwanamke mwenzangu. Tena nina kitanda na chumba kimoja tu. Si unajua hakuna uzuri kwa mwanamke. Zaidi tunahitaji kujistiri tu. Alizungumza akitabasamu. Karibu kaka. Alizungumza Susan na kimkaribisha mteja. Ilinuma sana kwani nilijihisi kama ndege aliyevunjwa mbao zake. 
nikajiinua na kuchukua begi langu na kuondoka nikimwacha na muhudumia mteja wake Mawazo kichwani mwangu yalikuwa mengi. Moja hapo ni hisia kuwa baba yake Susan atakao ameshawasimulia mkasa wa pale magereza. Hivyo ananena kama mimi ni malaya. Kwani maana ya mwanamke kujistiri kuna mzuia anisaidie? Niliwaza sana mpaka nikaisikia sauti ikiita Vero, lakini nikaipuza. We dada unaitwa? Alizungumza kaka yule aliyekuwa akihudumiwa mara hii akiwa nje nikaendelea kuvuta begi langu bila ya kujali hilo ghafla nikashtukia nikipokea begi langu kutoka nyuma nilipogeuka nikamwona Susan Bruno nakuwa hivyo aliniuliza huko akinishika mkono kurudi dukani nilipofika nikakaa pale pale nilipokaa awali nyumbani mama Vero alitoka chumbani na hakumkuta mtu pale sebleni akatembea kwa kasi sana kuelekea chumbani kwa Vero napo hakumkuta Akatoka na kusimama pale mlangoni kujishika kiuno. Akimuita Vero lakini hakukuwa na sauti iliyomjibu. Watoto watanitia aibu safari jamani hata kabla sijavikwa sanda mimi. Alijisemea akitazama chini na kuinuka akipiga makofi ya kushangaa akirudi kuelekea chumbani. Naweza kuongea na kaka Gilaneza tafadhali? Okay. Ndio kaka. Pole na kazi. Kaka, nilitaka kuuliza ile nafasi ya mwanafunzi mmoja bado ipo. Okay, nashukuru sana. Basi nina ndugu yangu anahitaji, tafadhali tunaomba. Okay. Alikuwa ni Susan akiongea na simu Vero alimtazama tu. Sikia shoti. Utaenda pale mjini, utapiga namba nitakayokupa kuelekeza alipo. Huyu atakufundisha ushonaji wa bidhaa za ngozi kama begi, viatu, mikanda na sendo. Mimi nitakuja jioni nikuonyeshe pa kujistiri wakati wa masomo yako. Kwa upande wa chakula utajijua mwenyewe. Huko huko. Alizungumza Susan. Nilimshukuru sana akanipa namba ya mtu mwenyewe na kiasi cha nauli ya pikipiki. Nilifika mjini nikakutana na kaka mmoja mpole sana. Akanikaribisha akanipokea begi. Nilianza kujifunza siku ile ile. Mchana ule kaka alitunulia chakula. Tulikuwa wanafunzi wanne tu, watatu wa kiume wote na mimi peke yangu ndo nilikuwa wa kike. Yoni Susan alikuja na kunipeleka kwenye chumba fulani kisicho na umeme. Akaniambia utaishi humo. Nilitandika nguo zangu chini nikalala. Niliendelea kujifunza kwa bidii nikiwa kuuza wale vijana wanafunzi waliokuwa wanataka kwa ngono. Huku nikipata kijihela kidogo cha kujikimu. Na baada ya mwezi nilijikuta ni fundi mzuri tu. Niliendelea na kazi mpaka nifikishe muda wa miezi mitatu. Kule nyumbani mama Veronica alienda kwa mama mchungaji akamuuliza ukweli ulivyokuwa huku machozi yakimtoka. Nimepoteza mume, nimepoteza watoto wote sasa. Sina thamani tena katika jamii. Mimi nimeyakanyaga mimi. Nimekanyaga nini mpaka kulaaniwa hivi? Alistimama akaweka bahasha ile akake yenye fedha mezani na kutoka kuondoka. Mara akagongana na mchungaji. Mama Nimekusikia. Kaa kwanza. Alizungumza mchungaji. <sighs> Daima Daktari bora katika maisha huanza kwa kuchunguza jeraha au ugonjwa unaomsumbua mtu ndipo huanza matibabu. Yaani nina maana kwamba unapaswa kufungua jeraha ili uponyaji uchukue mkondo wake. Unafikiri kwa sala kulikuwa hapi? Alizungumza mchungaji kwa sauti tulivu akimtazama mama yake na Veronica. Mama Veronica alieleza tangu alipowanyang'anya watoto kwa shemeji yake lakini alipowatoroka watoto kwa hasira baada ya kumwibia mtaji na mwisho kabisa kushinda kuongea na mtoto wake ili kujua hisia zake kuhusu kijana ambaye ameleta posa. Mama mchungaji aliyekuwa ameinamisha kichwa chini kwa muda mrefu akainua uso wake na kumtazama mama Veronica huku akimezamiza mafundo ya mate kama aliyeka ukiwa maji akifidia kwa mate. Mungu akurehemu na kukusamehe mama Vero. Alitamka mama mchungaji akiinuka na kuchukua ile bahasha ya kaki akielekea chumbani. Mchungaji akamshauri mama yule na kumuita mkewe aliyekuwa chumbani bado. Wakapiga magoti na kuomba. Mama Veronica akarudi nyumbani kwa amani moyoni. Turudi kwa Veronica siku moja usiku anasema nikiwa nimewasha kijitaa cha mchina, nimeala kwenye mkeka. Nilikumbuka kile kijipande cha boxi chenye maandishi ya ule kaka mfungwa. Nilikisoma huko kichwani kitukia picha ule kaka kana kwamba ndio anaongea maneno ya maandishi yale pale. Nilirudia rudia mpaka nikapitwa na usingizi. Asubuhi niliamka na kukichukua kile kipande cha boxi 
nikasoma nikirudia mara kadhaa sura ya yule kaka haikunitoka kila wakati nilipokuwa napumzika nilikitoa kipande kile na kukisoma kwa hili nilikuwa mraibu naweza kusema teja wa maandishi hayo ya mfungwa huyo ambaye hata sikumfahamu anaitwa nani wakati mwingine nilijaribu kuwa iwapo naweza kwenda peke yangu kule magerezani lakini niliuliza wakiniuliza umekuja kumuona nani nitasemaje nilikosa jibu hapa kazini nilijitahidi kufanya kwa bidii huku nikijikusanyia fedha nikajifunza kushona na nguo pia nikiwa na maono ya kuwa mwanamitindo mashuhuri sana nilipita miezi mitatu bila kuona na mama wala Susan mwezi huo wa tatu nilielekea kwa dada mmoja aliyekuwa akishona nguo za watu mashuhuri huyo alikuwa karibu sana na nilipokuwa nimepanga nilimweleza hitaji la kujifunza ushonaji wa nguo alitaja ada ambayo sikuwa nayo hata nusu Nilimbembeleza sana lakini haikuwa ridhiki. Nikaondoka kurudi kazini kushona viatu ili nipate chochote. Jioni nilikuwa narudi nyumbani nikiwa na furaha sana kwani bosi alinipatia kiasi cha mgo mkubwa sana. Baada ya mzigo kutoka mkubwa sana pia. Nikiwa natembea haraka haraka napita kando wa barabara yenye watu wengi waenda usokoni. Mara nikagusa bega langu nikageuka. Nilishangaa sana kumwona yule askari magereza ambaye amenipa kile kijipande cha boksi. Ukweli nilijikuta nikiacha tabasamu kubwa sana. Ujambo, alinisalimia askari yule magereza. Si jambo, wazima wote huko. Nilijikuta na mjibu na kumuuliza pia, wazima kabisa. Kumradi, nikuulize hivi, unaishi wapi? Alizungumza yule askari magereza. Mm, naishi, naishi hapo mbele, mtaa wa pili tu. Nilimjibu kwa kusita, asije kusema kwamba tuongozane, akakufahamu. Nikaibika bure. Okay, kesho nitaweza kukuona na wapi? Aliniuliza yule askari magereza baada ya kuona kutokaribishwa ninapoishi. Saa ngapi? Ah, mida kama hii. Um, utanikuta kwenye kivaranda kile pale wanapocheza wale watoto. Sawa, basi kesho tutaonana. Alizungumza yule askari na kugeuka tayari kwa kuondoka. Um, afande, samahani nikuulize, nilijikuta nikimuita. Uliza tu. Ah, yule kaka alikupa ile barua mzima. Nilimuuliza alitabasamu kisha akanijibu. Mzima kabisa. Tena nilisahau. Anakusalimia sana. Samahani, anaitwa nani? Anaitwa Dula Nsemwa. Alinijibu akiwa na tabasamu aliloshindwa kulificha. Okay, mwambie anaitwa Veronica Sule. Naweza kuja kumuona? Mm, ya. Yeah. Uje Jumamosi wakati mimi nikiwepo. Hebu niandike hapa. Alinijibu akanipa biki na kijitabu cha kunukuu. Nikapokea pia na kuandika, "Saa ngapi?" Nilimuuliza huko nikimrudishia. "Ah, mida ya saa nane hivi. Asante, msalimie sana. Sawa." Ah, basi kwa kuwa nilitaka kukuletea barua yake, nitagaire kwa kuwa utakuja, si ndio? "Oh, hapana, niletee tu afande, uniletee. Nitakuwa pale kivarandani kesho." Nilimjibu nikimsia niletee. "Usijali vero." Nitafanya hivyo. Bas kesho. Alizungumza na kuondoka kuelekea kwenye gari dogo lililokuwa pembeni ya duka nikimwangalia. Mpaka pale niliposhtuliwa na kengele ya mwendesha baskeli ambaye alinikosa kosa kunigonga. Nikaendelea na njia yangu kuelekea ninapokaa ambapo hata sijui Susan alipanga au ilikuwaaje kwani huo ulikuwa ni mwezi wa nne na sijamuona alikuja kudai kodi ya nyumba. Nikiwa njiani nilionana na yule dada maarufu kwa ushonaji wa nguo ambaye nilimwomba kujifunza kwake akanitajia kiasi kikubwa cha karo. Dada shikamo. Nilimsalimia akiwa anachezea simu kavai jabu. Oh marhaba mdogo wangu. Nimesahau unaitwa nani vile? Aliniuliza nikamjibu. Vipi? Mbona ukurudi tena toka tulipoingia siku ile? Aliniuliza akinitazama usoni. Fedha ilikuwa haitoshi hata nusu dada. Nilimjibu dada huyo mashuhuri hapa mtaani. Kwani unaishi na nani hata ashindwe kukulipia kwa awamu? Alizungumza dada yule akiweka sawa nywele zake za wigi. Mm, naishi peke yangu. Nilijizetia ili ikiwezekana basi aseme kitu. Umesema unaka wapi? Aliniuliza dada yule nikamwelekeza. Poa. Mida mida basi nitakutembelea. Karibu sana dada. Nilimjibu nikiachana naye. Nilipofika pale geto nikapanga panga vitu vizuri 
na kupika chakula ambacho nilikificha sehemu maana sikutaka mtu yote anisome kuwa na kula nini. Nikajilaza kwenye mkeka nikitazama kwenye kenchi. Hapo niliwaza mengi kuhusu historia ya maisha yangu ambayo niliona kama iliharibiwa na mama. Ningeendea na masomo ningekuwa wapi sasa jamani? Huenda ningekuwa nasubiri miezi michache tu kukaribia mafali. Ni moja ya maswali ambayo nilikuwa nikijiuliza na masikio yangu yakishutushwa na sauti ya kike ikionga mlango. Hodi. Karibu. Nilitika nikiwa mlangoni ni mzuri asingie lakini nilishachelewa akaingia. Ni yule dada ambaye tulikutana njiani. Fundi wa kushona. Oh, wow. Ndio unaishi humo? Alizungumza dada yule nikamwambia ndio. Ni hapa nilimjibu. Mbona hata vyombo vya kupikia havipo? Unafanyaje sasa humo? Aliniuliza akipepesa macho yake huku na huku mle ndani. Mlimo kuwa na mkeka tu na vitu vichache kwenye kona. Ah, ni historia ndefu ya maisha. Nilimjibu nikimtazama anavyohangaika pa kukaa. Nikawahi kukichukua kindoo nikakigeuza ili akalie. Hapana ngoja. Usijali, ngoja nikae hapo hapo ulipokaa. Alizungumza akija kukaa kwenye mkeka akiegema ukuta huku akiema kwa kushuka kukaa. Huenda nikutokana na nini alikuwa nao ambao kwa makalio yake kile kindo kingemuumiza tu. Ehe, niambie sasa. Alizungumza dada yule akijiweka saa kukaa alafu harufu za manukato zikitawala na kufuta harufu ya mapishi nilikuwa nayo muda mfupi uliopita. Alizungumza dada yule akijiweka saa kukaa huku harufu za manukato zikitawala na kufuta harufu ya mapishi nilikuwa nayo muda mfupi uliopita. Nilimsumulia kwa kifupi mkasa wa mama kututoa kwa mama wangu mdogo na ule wa kaka Benson ambaye alikuja kunichumbia mpaka mkasa wa mimi kujifunza ushonaji wa viatu. Pole sana. Ni mabinti wachache wenye ujasiri kama wewe kwenda kujifunza ushonaji wa viatu ambavyo wengi wanaofanya hivyo ni wa kiume. Hata hivyo nimejifunza kitu kutoka kwako. Kuwa maisha yetu ya kesho hayaumbi kwa bahati tu za wengine, yani waume msimamo wa vile tunavyopanga tutakavyo yawe kando kando ya maumivu yasiyozuilika kama hayo ndimo tunatokea alizungumza mdada huyu akijifuta chozi la hisia za kisa kwa kutumia leso am kuanzia kesho njo uanze kujifunza usiwazi kutoa ada maana hautotoa alizungumza dada huyu akitoa kijipoti cha njano akachomwa guest ya fedha na kunikabidhi kisha kukirudisha mfukoni asante sana dada una moyo wa imani sana Mwenyezi Mungu akurehemie maisha marefu. Nilizungumza nikipokea na kuziweka mfukoni. Usijali. Tutasaidiana kwa kadri tutakavyoweza. Kesho basi tutakula pamoja chakula cha jioni pale kwangu ili upafahamu na yeye ninapoishi sawa. Alizungumza dada yule akitoka mlangoni. Asante dada. Wachache sana wa dada kama wewe ujue. Nilijua usingeweza kujisumbua kuja hapa. Na pengine Nilihisi ungejisikia vibaya kwa vile tu ulipoingia ndani. Kuja sehemu penye hadhi kama hii. Nilizungumza nikitazama jiko la mkaa ambalo lilikuwa na majivu pale mlangoni. Wala usijali, mimi ni kuache sasa. Alizungumza yule dada akiziweka sawa nguo zake, nilimsindikiza kisha tukaachana. Hii kwangu ilikuwa siku iliyochanua furaha ya kutumaini maisha fulani mapya. Nilijilaza pale kwenye mkeka nikihesabu zile fedha ambazo nilipewa. Nikazichanganya na za kazi. Nikazificha tena. Nikatungua kibegi kidogo na kutoa kile kijikaratasi nikianza kukisoma tena. Uwezi kuhisi nilivyojisikia baada ya kusoma kile kibarua. Ile ilikuwa ni burudani yangu kila nilipotulia peke yangu. Kesho yake asubuhi nikaoga na kupaka mafuta yangu ya mgando na kuzifunga mafundo mawili nyeo zangu. Nikiwa na sura yangu ambayo nilipenda yenye kitambaa chepesi ikiachia ngozi ya mapaja yangu nafasi. Nikavaa na shati langu la pinki. Miguuni nilivaa kiatu ambacho nilikitengeneza mwenyewe chini ngozi ya pinki. Nikafika kazini pa yule dada. Yeye akifanya usafi. Nilimsalimia na kumpokea vifaa vya usafi, nikapokuta cherehani zote tatu za mashine ambazo kwa wakati huo sikujua kazi yake. Dada yeye alipanga vizuri vitambaa kisha akachukua kitabu cheusi, akafunua akasoma kwa muda, akaandika andika pale mezani na kukifunika akanelekeza vitu vya awali kwenye kifaa mchoreani ambavyo alikuja kukumbuka baada ya kuwa nilimwambia nimejifunza kushona na kubuni viatu hivyo sio mgeni navyo sana hapa sikuchukua muda kuelewa vingi kwani vilifanana na vichoreani vya viatu 
mchana tukaletewa chakula tukala huko dada mmoja mwanafunzi mwenzangu akitochekesha sana kwa simulizi zake kumhusu mpenzi wake alikuwa akimpigia simu kila baada ya masaa kadhaa ilipofika saa kumi, nikakumbuka nadhira ambayo tuliwekeana na yule askari magereza nikamweleza dada kuwa kuna mtu nilipaswa kumpokea mahali hivyo anipe ruhusa aliniruhusu na nikaelekea pale kwenye kibaraza watu walikuwa wengi wakianza kufungua bidhaa zao hapo ambapo tunapaita soko mjenga soko la jioni tu lisilo rasmi kando kando ya barabara na ni maeneo hatarishi kwa usalama wao pia baada ya dakika tano nilimwona kaka mmoja katika kukimbiza baskeli yake kati kati ya watu wengi hapo sokoni akiisha kumgonga mama mlemavu asiye na miguu nilichomoka kwa kasi kusogelea pale lakini ile nafika pale yule kijana akapanda baskeli yake ile akimbie yule mlemavu akadaka gurudumu na ile baskeli kijana yule akakanyaga pedali kwa nguvu hali ilimfanya yule mlemavu kuachia na kugulia mumivu ya mkuna akipiga kelele na wale wa uzamchele kando wa barabara wakipiga kelele za mshangao ambao haufahamiki wanamzomea au wanasikitika wakiwa wamekaa kwenye viti vyao kando wa barabara alinikaribia na baiskeli yake kwa kuwa nilikuwa mbele yake nikafanya kumpesukia ili kumsukuma akaanguka kwa wale wa uzamchele huko alimwaga mchele wa watu pia Nikawahi kumwangalia yule mlimavu, nikamwona na kumpeleka kando wa barabara. Pole mama. Nilimwambia mama yule akiwa kapasuka upande wa kuna ya uso wake, damu zikimtoka puani na eneo la kando ya jicho la kulia. Sikusubiri ajibu nikasimama kutazama huku na huku na tafuta gari la kumsaidia kumwesha hospitalini. Wale wa mama uza mchele wakimsubiri yule kijana, mara nikavutwa shati na kusukumu. Nilipogeuka nikamwona mama mmoja kashika kibwebwe. Nikamtazama akaja tena kwa kasi niliposimama lakini ghafla nikamwona yule askari magereza akiingilia kati. Akanipa kijikaratasi kama kile cha siku ile. Wao, nilijisemea moyoni. Kisha akamwambia yule mama aondoke haraka sana huku watu wakishangaa. Naona hatuwezi kuongea zaidi kwa ile hapa. Nenda nyumbani. Alizungumza kinitazama nikamuuliza kuhusu kuungwa kwa mama huyo. Akamchukua kwenye gari lake na kumwesha hospitalini. Mimi nikaondoka zangu nikikiweka kijikaratasi kile mfukoni mwa suruali na kujipukuta mavumbi. Nilielekea nyumbani kubadili nguo kwa nilikuwa na miadi ya kuelekea kwa yule dada ambaye sasa namfahamu kwa jina la Zaina kwa chakula cha jioni. Nilipofika kwenye chumba changu nikatungua begi dogo nikahifadhi kile karatasi ambacho nilipewa na kukirudisha pale pale. Nikachukua maji nikaelekea kuoga na kujiandaa kwa nguo ambazo nilizipenda kwa mwali kwa huo. Blauzi nyeupe kitambaa chepesi na suruali ya kitambaa cha kijivu. Kiatu cha ngozi nyeupe mchongoko. Nikavaa kile kibegi kile kidogo cha mgongoni. Nikajitazama nikijigeuza geuza. Wow, I look so sexy so hot. Tafsiri yake ni kwamba naonekana kuvutia na wa moto wapenzi. Mara nikasikia kizungu. Aliniuliza alikuwa ni Zaina ambaye aliingia bila kumuona. Ah, sijui bwana Kiingereza hicho kime kimeniteleza tu. Sijui kimetokea wapi. Ah, nimeshangaa unajua Kiingereza ndio hivyo. Zai, sijui kimetokea wapi. Au umependeza wewe na nywele zako sasa. Alizungumza akiushangaa urefu wa nywele, kwani zilifika kwenye mabega yote mawili. Hizi umeongeza au ni za kwako? Aliuliza Zaina. Ni za kwangu dada. Baba yako au mama yako alikuwa na hiyo asili. Nani amekuridhisha hizi nywele? Baba asili yake ni Somalia. Ehe. Na hivi viatu ulinunulia wapi? Hivi, nimetengeneza mwenyewe. Hmm. Unanitisha? Haya twende mwaya. Alizungumza akinitazama usoni na kunishika mkono tukaondoka. Njiani tulisimuliana vitu mbalimbali kwa siku hiyo huko tukicheka kiasi cha kuwafanya hata ambao walikuwa kituangalia njiani watushangae. Nilikula kwa siku hiyo na ndipo nilifahamu huyo mtoto wake wa kike na mumewe. Wakanisindikiza hata karibu na geteni kwangu tukaagana. Nilipofika mule getoni nikaweka sawa malalo. Nikachukua begi dogo na kufungua nitoele karatasi nisome ili andikwa hivi. Mbaya wa nafsi yangu mimi ni mimi mwenyewe. Kila wakati utekwa na hisia za kukuona kando yangu tukitembea pamoja kwa furaha katika mitaa ya mji nikizipa pasa nywele zako ndefu na nyakati nyingine nikichukua muda mrefu na kushtuliwa kwa kuchapwa na mkanda wa mafande my heart grow more fonder for someone i saw once 
I hope to see you again on Saturday, my lovely one. You have changed my cello to be hopeful home. Thank you for that. Tafsiri yake ni kwamba moyo wangu unashauku kwa ajili ya mtu nilemwona mara moja. Natumaini kukuwa na tena Jumamosi kipenzi changu. Umebadili kifungo changu kuwa nyumba ya matumaini sasa. Asante kwa hilo. Nilijifunika kile kijiji la Tasa usoni kwa furani kikebuso mara kadhaa pasipo kuhesabu. Nikarudia kusoma tena picha ya uso wake ubongoni ikapita kwenye karatasi hiyo. Mungu wangu wa mbinguni. Mbali kwa macho yangu lakini eh lakini anausikia moyo wangu. Nilijiombea nikiwa nimelala kwenye mkeka. Nasikumbuki nilala saa ngapi kwani nilikuwa narudia ya kusoma ile karatasi ambayo ilitoka kwa ile mfungwa. Siku ya Jumamosi mchana niliomba ruhusa kwa dada Zaina ambaye sasa tulikuwa tumezoeana sana. Akinitambulisha kwa rafiki zake na wateja kwa mimi ni binamu yake. Aliniuliza naenda wapi nikamwambia kuwa naelekea gerezani. Alinitazama kwa mshangao sana. Uwe, mbona unanishtua wewe? Magerezani kuna nini? Aliniuliza huku wateja nao tulianza kuzoeana nao wa kiamaki. Kuna ndugu yangu huko nataka kwenda kumuona. Nilimjibu nikitabasamu. Ah, hapo sawa. Utarudi saa ngapi? Mm, sijui. Ila nafikiri saa kumi na moja hivi. Unaonekana kupafahamu sana magereza. Kuna siku tutaenda wote nimuona huyo ndugu yetu, msiyemjua. Nenda dada. Alizungumza dada Zaina akichukua vipimo kwa kaka mmoja alikuwa anataka kushonoa suti ya harusi yake ambayo kwa mujibu wake ilikuwa karibia sana kwa muda. Nilirudi nyumbani nikachukua kijifedha kiasi fulani na kuianza safari kuelekea huko. Nilipofika pale magereza sikuona mtu pale nje, nikajikaza kuendelea. Nikamwona mtu kakaa kwenye chumba cha mapokezi. Samani kaka. Oh, sorry, nilidhani ni mkaka. Nilizungumza nikimshangaa mdada mrembo kavalia suala ya magereza na t-shirt akinigeukia. Bila samani, eh unaitwa nani na nini shida yako? Um, naitwa Veronica. Nilijitambulisha na ghafla akatokea yule afande na kukatisha jibu langu. Ah, Veronica, karibu sana. Afande, samani. Ni mgeni wangu huyo. Alizungumza askari huyo huko akinishika mkono. Poa, tukaondoka nikimfuata nyuma. Tukasalimana na kuongea machache kuhusu ajali ya yule mama mlemavu. Mara tukatokea kwenye kiwanja kidogo cha mpira wa kikapu. Hapo nilisikia kama kuna mtu anahutubia. Tukakaa kwenye viti vya makocha akazungumza leo tuna ugeni wa kitaifa ndio maana unasikia hotuba huko baada ya saa moja wataondoka kwenda kwenye magereza wanawake alizungumza askari magereza huyu ambaye alionekana umri sawa na marehemu baba afande hivi nikosa kupokea barua au kumpa barua mfungwa nilimuuliza nikimtazama usoni hapana sio kosa ila unatakiwa kufuata taratibu za kumkabidhi mfungwa hata hivyo baada ya kugundua kuwa wafungwa wengi hujihisi kutengwa na prodi kwao tumeanzisha utaratibu wa kuwafanya wawasiliane na raia wa kawaida kwa njia ya rafiki wa kalamu. Kwa hii njia watu wasalimu kupitia kurasa za magazeti mbalimbali yaliyopo nchini yanayoambatanisha picha za mfungwa usika. Unajua wengine hupiga simu ya magereza usika tunaiweka juu pale kwenye kurasa za magazeti. Tunawakutanisha na wafungwa wanaotaka kuongea nao ili limewafanya wafungwa wengi kujisikia kupendwa na jamii kila mmoja upo dakika tano tu sasa wafungwa wengi wana matumaini wakitoka hapa baada ya kumaliza kifungo wataanzia wapi alinisimulia askari magereza huyo na nilifurahi sana kusikia hivyo ingawa nilipenda zaidi kuandikiwa kwenye karatasi badala ya kwenda kununua gazeti ambalo si nitakuwa na uhakika iwapo nitaukuta ujumbe wake afande ninaweza kupiga picha naye labda akija usijali mimi nitawapiga na kukusafishia kabisa kwa gharama zangu. Oh, asante jamani Afande. Nilimshukuru kwa kumshika mkono. Kwani Afande? Dula kosa lolo kosa ni nini hata mpaka miluta hapa gerezani? <sighs> Dula kesi yake na utata. Hata pale lake lenyewe nasikia sikia tu fununo kwamba halipo. Yeye mwenyewe anasema kwamba alitumia kumbaka miko ya kigogo fulani ambaye kwa mujibu wake Dula anasema hakufanya hivyo ila mama huyu alimfata chumba alichokuwa amepanga akamvamia. Hmm, kwa hiyo afande alikamatwa akiwa kwenye chumba chake na mama huyo. Um, kwa mujibu wa dola ndivyo ilivyokuwa. Sasa naona wametoka ngoja nikamwitaje muongenee sawa. 
Alizungumza askari magereza akinuka kuelekea kule ambako kilele nyingi za wafungwa zilisikika. Mpenzi msikilizaji huenda ungependa kufahamu nilivyokuwa kumhusu mfungwa huyu Dola. Ngoja nikusimulie kidogo wakati Veronica akiwa anasubiria hapo uwanjani. Ilikuwa siku moja Dola akitoka hapa mjini kuelekea kijijini kwao. Aliingia kwenye basi akitafuta kiti cha kwenye tiketi yake. Alipoifikia alikaa akiwa karibu na mwana mama mrembo kwa kujirembua kwake. Mama huyu akiwa dirishani na Dula akiwa kiti kilichoambatana na huyo mama. Safari ilipokuwa inaendelea ule mama alianza kuchezesha miguu yake ambapo ulikuwa kimgusa wa Dula. Hivyo Dula naye kwa kuvutiwa na kwa mchezo wako akaanza kusogeza mguu wake karibu zaidi. Bili mama alikuwa kavaa sendo akavua na kuanza kumgusa gusa kwenye ugoko wa mguu wa Dula. Dula akanogewa na ufusika wa huyo mama. Mara akajikuta akianza kugusa titi la mama huyo kwa kiwiko akikichezesha. Baadaye walienda mbali hata kuanza kugusana kwenye mapaja yao. Walipandishana mapepo wasijui hata watatuaje. Dula alipofika pale kijijini alishuka kuelekea kwa huku suruali yake ikirekebishwa rekebishwa sehemu ya mbele ili ikae sawa kutokana na nani hii yake kuvimba. Basi naye ule mama au dada wa kiumri alishuka akamtazama Dula alipokuwa anaelekea. Shikamo Alisalimia kijana mmoja ambaye alisheka mpira wa miguu. Akiwa anaelekea kwenye kiwanja cha mpira cha shule ya msingi. Maraba mwanangu, hebu njoo hapa mara moja. Aliitwa na kumuuliza kwa sauti ya chini. Unamfahamu ile kijana aliyepa beki mgongoni anaka wapi? Yule si Dula. Yule mchezaji wa Bamako amepanga kwenye nyumba ya mzee mzee Vwai, chumba cha kwanza kabisa wanapoingia. Alielekeza kijana huyo bila hata kujua dhamuni la swali. Huenda ilikuwa ni kujipendekeza kuwa na mama huyo mkiwa tajiri hapo kijijini. Okay. Hebu wasaidie kwenda kushusha huo mzigo tu upeleke pale dukani. Kijana yule alishusha na kupeleka kule dukani na mama huyo aliondoka kwa kasi kuelekea alipoelekea Dula. Jamani habari za mwongezi. Alisalimia Dula kwa wadada na wakina mama waliokuwa wakisuka nywele kwenye kivaranda cha nyumba hiyo. Nzuri Dula, pale na safari walitikia. Asante. Alijibu Dula na kuingia chumbani mwake akavua shati akabakiwa na vesti kisha suruali. Na nini nayo ikisumbua boksa yake kwa tumaji maji ambacho tulitulowanisha sehemu ya boksa yake hiyo nyeupe. Akachukua taulu akajiveringisha tayari kuelekea bafuni. Ile anahamisha maji kwenye dishi akashtushwa na mtu akiingia kwa kasi na kufunga mlango wa chumba. Alikuwa ni ule mama akapembua nguo haraka na kumvaa dola akimvua tolo na boksa hapo ndipo mchezo wa dakika 45 uliompeleka jela ulianza walijisahau kwani ule mama alikuwa akiema kwa nguvu na kelele za mahaba zikisikika mpaka hapo nje wadada waliokuwa kisuka wakaja kuchungulia kupitia tundo la kitasa wakipokezana mpaka alipotokea mume wa yule mama aliyekanyaga mlango na kumfunga dola kwa kamba akimruhusu kuvaa boksa tu alimpeleka dukani huko akiwa kashika nguo za kijana huyo mkononi Wai. Wakina dada wale wakiwa wanapiga kelele za kishabiki. Alipofika barabarani pale dukani kwake akiwa hivyo. Baadhi ya wazee walimwendea na kuzungumza naye kuwa sio ubinadamu ule. Kwa nini asingemfanyia na mkiwa hivyo kama kweli alikerwa kiasi hiko? Hapo akambalisha suruali na kwenda polisi akidai kwamba anamfungulia kesi ya ubakaji wa mke wake. Kesi hiyo wala haikuwahi kusoma mahakamani ni mwaka wa nne sasa. Turudi sasa uwanjani kwa Veronica akimsubiria Dola. Mara akatokea Dola na yule afande wakiongea. Wakiwa wameinamisha nyusa zao chini huku wakitembea taratibu. Veronica moyo ulilipoka kwa furaha akiwatazama. Kisha akavunga akitazama pembeni kwenye gori la kikapo. Pole kwa kusubiri Veronica. Alizungumza askari yule magereza akiwa na kamera kifuani. Mara Veronica akajifanya kushtuka na kuwatazama kwa tabasamu bila kujibu lolote. Akasimama na kumrokea Dola kwa kumkumbatia na askari magereza hakusubiri. Hakusubiri kabisa kuambia upige picha. Akaanza kuchukua picha. Dola alimdaka na kumzungusha kwa kumbeba kama mtoto. Wakicheka kama waliofahamiana miaka mingi nyuma. Walishushana na kuvutana wakikimbia kwa pamoja kwenye miti mikubwa ya magerezani hapo. Kama ambao walipoteza hisia za kuogopa eneo la magereza. 
tabasamu na vicheko vilitawala askari akanogewa kuchukua picha za mapunzi ya kimahaba ya wapenda na hawa ambao walinisahau kama tukio yao kama wapo peke yao mpaka askari magereza mmoja ambaye alinisha na cheo cha juu alipomuita akamfuata na kumsalimia akaulizwa nini kinaendelea akasimulia kwa kifupi sana huku wakitazama tamtedia kikorea live kwenye viunga vya magereza hayo wakina Dula na Veronica wakiwa wameshikana viuna vyao wakitazama maua na kuongea ya kwao walikuwa hawana hili wala lile hebu waite waje hapa aliamrisha askari yule magereza kiongozi wakaitwa ajabu ni kwamba Veronica hakuogopa kitu mbele ya yule askari magereza kiongozi shikamo alisalimia Veronica akiwa na tabasamu huko akiwa kamshikilia bega Dula akiwa katika nguo za magereza maraba hongereni Alizungumza afande yule akionyesha tabasamu la kuvutiwa nao hao wapenda nao. Asante. Walijibu pamoja sauti ya Dula ikiwa cheni kidogo ya sauti ya Veronica. Nimependezwa kuona hivi. Huenda ningependa kuziona hata picha zitakazo kuwa zinaonyeshwa kwenye ukurasa wa magazeti ya kesho. Nafikiri afande utafanya hivyo. Ila niwaombe kwamba kwa kuwa kuna wageni bado msiendelee na zoezi. Dada, naomba uje wakati mwingine. Alizungumza askari yule kwa tabasamu akimshika Verobega. Hapo anasema tukatazamana na Dula ambaye alinipiga busu la mwisho pale pale. Picha ikachukuliwa na kuagana. Nilipokuwa natoka pale getini nikasikia sauti ile dada wa mapokezi akiniita. Nikarudi akaniambia ninaitwa kule ndani nikamfuata. Tukaingia kwenye chumba kimoja kikubwa sana chenye madirisha makubwa kilichokuwa na viongozi wa magereza wengi sana iliyokuja kufahamishwa kuwa ni viongozi wa kitaifa. Kumbe wakati nacheza michezo yao ya wapenda nao picha zilikuwa zikichukuliwa na afande huyo. Hawa viongozi walikuwa wakitazama kupitia dirisha kubwa la kioo cha ukombe huu. Hivyo waliona yote hayo. Wakamuuliza kuwa anaitwa nani na anafanya kazi gani. Akajibu kuwa alikuwa na simu utengenezaji wa viatu. Baada ya kumaliza na sasa anajifunza kushona na nguo. Walimsifia sana Veronica kwa mapenzi yake kwa kijana huyo. Ghafla picha za Dula na Veronica zikaonekana kwenye kiambata cha ukombe wa project iliyokuwa juu. Maafisa hao wa kitaifa walionyesha kufurahishwa sana na picha zile. Mmoja akatoa kiasi fulani cha fedha na kilikuwa ni kikubwa sana ili wamniulie cheriani na mtaji wa kuanzia. Mara wakapitishana mchango wa haraka ili kumchangia nunue cheriani zake na mtaji wake pia. Wakimtaka adumishe upendo wake kwa mpenzi wake huyo bila kumsaliti. Wakamkabidhi kiasi kile cha fedha akakiweka kwenye begi lake na kuwashukuru sana akipiga magoti chini. Yule askari ambaye alianzisha mchango akamuinua. Usifanye hivi kwa binadamu wenzio, alizungumza. Walimwacha aende zake huko kelele za maongezi na vicheko vikisikika kutoka kwenye ukumbi huo. Yule askari magereza wa picha akampatia Veronica bahasha ya zile picha ambazo aliziweka mfukoni na kumshika mkono na kumshukuru sana. Alipofika mapokezi akamshukuru yule dada ambaye pia alitoka haraka na simu yake kubwa na kupiga selfie za kutosha na Veronica wakaagana wakipiana namba za simu. Ilikuwa jioni ya furaha sana kwa Veronica alikuwa akitoka kwa mpenzi wake huyo. Akapitiliza kwa dada Zaina ambaye alimkuta anafuafua nguo za mumewe na binti wake akiwa anapiga story na mumewe. Akawasalimia na akampokea kufua nguo zile akiwa na furaha sana. Mshia mm, vipi? Mbona leo unaonekana kuchanua sana? Kuna nini ulikotoka? Aliuliza mume wa Zaina. Tena kweli, sulisema unaenda magereza wewe? Sasa ndio kimetokea nini huko magereza cha kukufurahisha hivyo? Aliuliza Zaina. Hakuna kitu, nimefurahishwa tu na vituko njiani nilipokuwa narudi kutoka magereza. Ni vipi? Na leo mmsukumia nani kwenye mchele wa watu? Aliuliza dada Zaina ambaye alinifanya nicheke, nikisticha zoezi la kufua. Dada bwana, ndio kila siku nimsukume mtu kwenye mchele wa watu jamani. Nilimjibu huku shemeji akiangua kicheko na kuinuka kuelekea ndani. Unaelekea wewe na vituko sana. Baada ya kumaliza kufua nikaaga, tukasindikizana na dada Zaina alikuwa kanibebea kuduru kubwa la nchi 10 unene tano kwa sita. Alilosema dada Zaina kuwa kanipatia shemu na blanketi zito. Nilikuwa nimelishika mkononi. Tulipofika mbele kidogo nikampokea nikimshukuru sana tukaagana. Nilipofika nyumbani nikafungua mlango na kuweka sawa kudoro na nikatandika shuka na blanketi. Karibu Veronica kwenye ulimwengu mpya. 
nilijisemea na kujitupa kwenye kile kigodoro huko nikiwa na furaha sana ambayo ilinichelewesha hata usingizi wangu siku ile Nilitazama zile picha moja baada ya nyingine nikazibusu busu huku nikibandika ukutani na kuzitoa kwa kuhofia maswali ya watakao kuwa kinitembelea nikazirudisha kwenye begi langu dogo Ukweli picha zilikuwa nzuri sana zilikuwa kubwa kwani hata kamera yenyewe ya stock photographer ilitoa picha nzuri sana Nikazihesabu zile picha kisha nikachanganya na zile za kwangu nyingine Nikazihesabu zile fedha kisha nikazichanganya na zile zangu nyingine nikazipanga kwenye begi langu dogo zilikuwa ni pesa nyingi za kutosha kununua chelani mbili za umeme na moja ya manyo pamoja na mashine ya kudarizi na kubakiwa na kiasi cha kwanza kama nilivyokuwa natamani kumiliki sikumbuki nililala saa ngapi siku ile tena bila hata ya kula asubuhi niliamka na kuzitazama picha zile na fedha tena nikaenda kuoga lakini ile narudi nikakiona kijibarua chini nikakiokota na kusoma kilikuwa na maandishi ya kimahaba Nilipomaliza kukisoma nikagundua ni mume wa Zaina. Nikakichukua na kikiweka kwenye begi langu dogo la nguo kwa mfuko wa nje. Nikidhamiria kupunguza safari za kwenda kwa Zaina, nisije kukosana na mwenyeji wangu huyo ambaye alinikarimu vile. Nikavaa nguo nikaelekea kazini. Siku zilienda nikimtembelea Dula kwa siku maalum alizoniruhusu afande huyo. Tulifahamiana sana kama mzazi. Nilipokea vijikaratasi vingi vya ujumbe kutoka kwa Dula nikivihifadhi kwenye begi dogo kwa kadiri siku zilivyokuwa zikienda nikijifunza kwa zaina ushonaji ndivyo nilijikuta kuwa fundi mbobevu na kujitumia kiasi fulani cha fedha kutoka kwenye mgao toka kwa zaina nakumbuka kuna siku zaina alikuja na gazeti linaloonyesha mavazi ya mitendo mipya wewe dada zaina umeona huu kurasa sio veronika huyo alizungumza yule mwanafunzi mwenzangu akimwonyesha dada zaina ambaye Aliwahi kutazama hiyo picha na kunitazama nikiwa nakuja kushangaa na mimi. Hmm, kweli mwenyewe alijibu Zaina akinigeukia na kunitazama kwa mshangao. Nikatazama nikashangaa kuona picha zetu miongoni mwa zile nyingi zikiwa pale juu. Moja ikiwa ni ile ambayo nilibebwa na dola na zungushwa na ile ambayo nilimshika kidole na kimbia naye katika viunga vya bustani zikiwa katika kurasa kwa magazeti. Salamu zetu toka magereza. Imekwaje we dogo? Aliniuliza Zaina akinitazama, nikatabasamu na kuasimulia kiufupi. Wakanishangaa sana wakitazamana usoni na kunitazama wakiwa miachama midomo iliyozibwa kwa vijanja vyao. Hmm? Kumbe kuna tofauti ya mapenzi na upendo eh? Sasa mnafanyaje na nani? I mean <coughs> ni shida. Ni shida hapo ujue. Alizungumza Zaina akishangaa kwa kunitazama usoni asielewe huku akishindwa kumalizia maswali ya sentensi nyingi alizozianzisha akasema anaenda kumuonyesha mume ili aongeze siku kwa kicheko kwa kisa hicho cha kushangaza yule mwanafunzi mwenzangu akiwa anatazama picha za kwenye gazeti na kunitazama akazungumza la watu mnamo jamani mna mioyo ya kushangaza alishangaa huko akinitazama sana jioni majira saa moja kasoro nilipokuwa narudi nyumbani nilimwona kwa mbali mume wa Zaina akiwa amekaa kwenye mlango wangu na mifuko fulani kama ili ya supermarket. Hapo nikarudi haraka nilikotoka. Nikazunguka na kutokezea nyuma ya nyumba ile ambayo nilikuwa naishi isiyo na fence. Nikampigia Zaina kuwaje nyumbani haraka na shida. Nilisubiri mwendo dakika kama kumi nikamwona kwa mbali Zaina akija kwa kasi nikiwa nimejificha bafuni. Alipofika nikasikia akifokeana na mumewe. Nikatoka nichungulie. Nikamwona Zaina kamshika mumewe shati akimvuta huku akiongea mambo ambayo sikiasikia vema. Walipoona watu wakaachiana wakitembea kama wapenda nao ambao hawakuwa na ugonjwa wote ule. Walipotoweka machoni pango nikatoka na kufungua mlango. Hapo nikaona kadi za picha zilizo tapaka pale chini. Watu wakiwa watupu wakifanya yao ya kikubwa. Nikazitazama chache kisha nikaondoka nazo kuelekea chooni kuzitupa huko. Sasa ana maana gani na hizi picha? Nilijiuliza sana nisipate jibu. Mara simu yangu ikaita nikapokea. "Wewe dogo, uko wapi sasa?" aliniuliza Zaina. "Dada, nipo nyumbani. Ulikuwa na tatizo gani?" Ah. "Mbona nimekuona uki, uki, ukiliondoa mlangoni pango, dada? Hivi ungetukuta wawili. Mimi na yeye usiku huu, ungenichukuliaje mimi? Kwa hiyo mimi ni muuni sio Veronica. Kwa hiyo mimi ni muuni." Nilishtushwa na sauti ya mume wa Zaina, 
ambayo sikujua imekuaje kwani tulikuwa tunaongea na Zaina. Misaada yangu imekuwa tu sio? Aliuliza shemu wangu huyo huko nguvu za kujibu zikiniisha. Veronika, Veronika. Mbona hujibu? Alizungumza na kukata simu. Ina maana dada Zaina kaamua kunichongea kwa mumewe? <laughs> Kweli wanaopendana hawachi kustiana ya kwao. Nikataka kumpigia yule mwanafunzi mwenzangu mara simu ikaanza kuita. Kutazama kwenye kioo alikuwa ni yule dada askari wa magereza. Niambie wifi yangu alizungumza dada yule. Sina usemi nimejilaza tu. Unakuja lini sasa kumuona kaka yangu? Ah mbona nilikuwa huko jana dada? Ukija uniambie nina zawadi yako. Ah poa dada. Nilimjibu akakata simu. Nikatafuta namba ya mwanafunzi mwenzangu nikampigia ikapokelewa. Nikamweleza leo nikuta na alinipa pole na kunifahamisha kuwa yule ni diwani wa eneo tulipo na kuwa pale wanapokaa kwa sasa wamepanga na nyumba yao imekwisha kujengwa wanategemea kuhamia hivi karibuni. Kwa mwongezi hayo bila shaka nilimuhisi akinichawishi kuwa nilifanya ujinga ningemkubalia ili nijichumie na mimi kiasi cha fedha. Basi nilitulia nikichekecha wazo nifanyeje. Nikawasha redio nikisikiliza sijui ni nilala saa ngapi. Unafanyaje maisha yanaponekana kama hayatoshi? Yaani kama vipande vya marumaru visivyoendana. Unafanyaje upendo wako unaotoa unaponekana haukutani vyema zaidi ya kujikosea mwenyewe? Angalia hapa, hao wanafunzi walipoona samaki na mikate haitoshi, walifanyaje? Walimletea Yesu vipande vilivyokuwa vitoshi. Unajua kwa nini? Kwa kuwa uwezo wao uliishia kwa hisabu vipande hivyo vichache vya mikate na samaki. Yesu akavipokea akashukuru akavielekeza kwa mtoaji baba wa mbinguni na kuvishusha vikiwa vimejaa vikapo viwili samaki na mikate. Rafiki zangu, vyote vikiwa vimepikwa, hii humaanisha Mungu hutoa vifaa kwa mahitaji yetu. Hakuvileta vile binadamu atakavyohitaji kupika ikiwa hana moto hapo mlimani. Amina. Zilisikika sauti nyingi za waumini ambao walikuwa wakiomba ghafla. Niliamka usingizini kumbe ilikuwa ni sauti ya radio asubuhi hii akitoa hotuba yake ambayo ilinikosha sana. Nikashuka magotini na kumuomba Mungu anipe wazo la lini nifanye na dula wangu. Nikaenda kuoga nikavaa gauni langu nilipendalo la njano na mkanda kiononi. Nikaziandaa sendo zangu za njano pia. Nikatungua begi langu dogo, nikaanza kuzitazama picha zetu na dola huko nikizifutafuta. Nilikuwa nikizifuta huko nikifikiria maisha yetu ya baadaye, lakini atatoka lini pale magereza? Nilijiuliza. Nilijiuliza huko nikitazama juu na baada ya muda nikachomoa vipande vya karatasi vyenye maandishi ya dola ambavyo vyote vilikuwa vya kaki. Sijui alikuwa anachana wapi, nikaanza kuvisoma. Maana kwangu vilikuwa kama hotuba ya mapenzi mapenzi matamu ambayo nilikuwa nikiaona. Nilipomaliza kusoma vyote mara nikakumbuka zawadi ambayo niliahidiwa na yule dada afisa magereza. Nikapanga ratiba yangu ya siku kuwa nitaenda kuangalia kama si kununua cheria ni moja ya umeme na mbili zisizo za umeme ili nianzishe ofisi yangu binafsi. Na mchana nienda kwa dula Ajabu ni kwamba nilijikuta nikipindua ratiba kwa kutangulia kwenda kumuona dola kwanza. Kulipokucha nikachukua begi langu kuelekea magereza njiani nikanua box la biskuti na peremende paketi mbili. Nilipofika niliwaona akina dola anafanya usafi kwa kufeka manyasi. Nikampungia mkono, wote wakapiga makelele. Shemu, karibu sana. Nilitabasamu nikiwaangalia kuelekea mapokezi ambapo nikamuulizia dada yule wa afisa wa magereza. Wakanambia hajafika. Nikampigia simu ndipo akaneleza kwenda kwenye kuta zilizokuwa pale magereza, nikaanza kuondoka. "Wewe dada, mbona unaondoka na zawadi za kaka?" Aliniuliza dada mwingine afisa wa magereza aliyekuwa zamu pale mapokezi. "Ah, nilitamani kuzigawa kwa wote, kwani ni biskuti na peremende tu." Ila niliogopa nilizungumza nikisubiri afisa huyo akitoka. Hebu njoo twende wote tutawagawia huko wakiendelea kufanya kazi. Watajua wenyewe watakavyohifadhi. Wewe sasa unafahamika hapa ukifika hapa jisikie huru kujieleza kwa afisa yote ule. Alizungumza ule afisa magereza tukiwaelekea wafungwa. Tulipofika tukaanza kugaa huku wafungwa hawa wakikimbia. 
huku wengine wakiita shemeji shemeji Tulipomaliza kugawa yule askari magereza akanipa dakika kumi kuongea na kipenzi changu dola Tukazunguka nyuma ajengo nikamkumbatia kwa nguvu huko ya kinibusu na kunizungusha wakati huo watu kwa ono wenzia ambao walikuwa upande huo Baada ya kumaliza ndio wamepangiwa wakapiga kelele kabisa za kushangilia Tukaenda kwa kwenye kibaraza huko yule askari akipiga picha kwa simu yake Nikajikuta nikimweleza kuwa ningependa nifunge naye harusi. Alishangaa na kuniuliza tutafungaje harusi. Nikamweleza kwamba tutafanya umo umo magereza. Alicheka sana. Chozi la furaha likimtoka nikalifuta kwa leso yangu. Tulipomaliza nikawaaga wote ambao walisikika wakimba shemeji, shemeji, shemeji. Nikamshukuru dada yule ambaye nilimwona kama katekwa kwa kuchukua picha akae ukasawa hata majukumu yake mengine. Usijepe kwa kushauri kitu. Alisema afisa yule akinitazama huku akitazama zile picha ambazo alizichukua kwenye simu yake. Na kusikiliza afsa nilimwambia. Fungua account ya Facebook, Instagram na Twitter, wewe unaposti picha na mwendelezo wa mapenzi yenu. Utapata wafuasi na maanisha followers wengi ambao wanaweza kufanya kitu kwa ajili yenu. Ah, asante dada nimekuelewa. Leo nitafanya hivyo. Kwani umefika kidato cha ngapi? Aliniuliza huku akinisindikiza. Um, kidato cha tano nilimjibu nikimtizama. Safi, kumbe utatumia hata moja ya lugha za kimataifa. Eh? Hizi picha nitakutumia utakapozihitaji. Nipatie namba yako. Alizungumza afisa yule wa kike nikampatia. Na kutumia kwenye WhatsApp. Hmm, si mwenyewe. <coughs> Sina yenye uwezo huo kwa sasa. Kwa nini? Haujua silana afandelusi. Ndio naenda kwake sasa. Nenda atakupa iPad alisema amekununulia. Amekununulia mume wake. Alinishauri na kunipa namba yake tukagana naye. Nilipofika kwa Afandelusi alineleza kile mume ambaye nilikuja kufahamu kuwa ni mfanyabiashara maarufu hapa mjini. Na akasema kuwa amevutiwa na kisa changu hivyo amenitaka kuwa na posti matukio ya kile ninachokifanya katika mapenzi yetu na kazi zangu za kiuchumi. Akanipatia ile iPad na laptop yake ya zamani akiwa amesha nifungulia akaunti hizo. Nilimshukuru sana tukaagana. Ilikuwa siku ilionifanya kuwa mwenye furaha zaidi. Nikisahau kabisa ofu yangu kumhusu mume wa Zaina ambaye njiani alinipigia simu na Zaina alipigia simu na Zaina ambaye aliniomba radhi kwa kilichotokea. Na baada ya hapo alineleza kuwa kesho yake wanahamia kwenye nyumba yao iliyopo barabara ya tano. Nilimshukuru kwa utuma kanichonganisha na mume wake. Nikamfahamisha kuwa ndio natoka magereza, alicheka sana. <laughs> Kweli kipenda roho mdogo wangu hula nyama mbichi. Alizungumza, nikampitia ofisini kwake na nikamkuta yuko peke yake. Nikamweleza kuwa nimepoa zawadi na afisa magereza choreani mbili. Hivyo nilihitaji kufungua ofisi yangu. Nilificha kumwambia kuwa nina fedha za Slim. Ha, unaonyesha kufahamika sana uko magereza dogo. Alizungumza baada ya kicheko. Usijali, nitakuachia hii ofisi. Mimi naamia katikati kabisa ya mji. Shemeji yako kanitafutia chumba pale soko kuu. Nilimshukuru sana na kumkumbatia. Na kupenda sana dada. Yaani siamini. Mungu kanijibu mja wake. Najisi kupae wani dada. Najisi kama nina mabawa. Japo sijui hata nikipanta tu vipi hapa hapa chini. Nilizungumza nikitazama juu baada ya kumwacha dada Zaina. Chozi la furaha likanitoka. Zaina akinifuta kwa vidole vyake. Pande zote mbili. Usijali mdogo wangu. Tena uzuri nimeki nimekilipia miezi sita. Wewe unachotakiwa kufanya hapa nenda shirika la mapato la taifa kwa ajili ya kukamilisha taratibu zote. Uanze kazi hapa. Siku hiyo nilielekea kununua chereni tatu ya umeme na za kawaida mbili pamoja na mashine ya kudarizi na vifaa vingine muhimu. Nilinua pamoja na bidhaa nyingine za muhimu kwa wateja. Na mbili nilianza kazi. Nilitengeneza mikoba yenye kumechisha na mavazi ambayo nilibuni. Nilianza kuposti hadithi za mapenzi yetu kwenye mitandao ya kijamii. Nikijokotea wafuasi wengi sana wakifuatilia mtindo wa mavazi na mapenzi yetu ambayo Waleta mapenzi hewani na dula magereza. Ilipita miezi nane sasa tangu niachane na mama na Susan hata bila mawasiliano yoyote yale. 
Niliamua kwenda kumsalimia mama ili nimweleze dhamira yangu ya kufunga pengu za maisha na dola pale magereza. Nikijua kabisa changamoto zake. Nilinunua vyakula kama ndizi, viazi na mchele nikachukua mikoba mitatu na begi la kiume moja la kimtindo iliyokuwa inaweka kwa wakati huo ili nikagawe kwa mama mchungaji mama Susan. Nilipofika nyumbani niliona watu wengi wakinichangamkia sana na kunisalimia. Kila mtu akiongea lake kuhusu yale mambo ambayo niliposti mtandaoni. Nilichogundua ni kuwa walinifuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii. Nilienda nyumbani nikawasalimia majirani ambao tulikutana nao na wakanipokea mifuko hiyo ya vyakula huku wakinisifia kwa mtindo wa mavazi niliyokuwa nimejitupia ndani yake. Huko nikiwa nimemetisha na mkoba wangu wa ngozi na viatu. Nilimkuta mama yangu anauza miogo pale barabarani, alifurahi sana kuniona. Alinikumbatia akitoa chozi la furaha na kuniambia kuwa alikuwa akiniombea kila uchao na uchao. Tuliingiza vitu ndani nikampatia mkoba na kiasi cha pesa. Alifurahi sana, aliruka ruka kwa furaha sana. Nikamuelezea dhamira yangu, ajabu ni kuwa mama yangu aliniunga mkono, kuwa amesikia watu akisema Mwanangu, fanya moyo wako ulivyopendezwa na ndoto zako. Hakuna usuli liweza. Fanya uhiari wako mwanangu. Malaika mwema awe na wewe daima. Amina. Aliniombea kwa kuweka mikono yake kichwa ni pango. Nikamshukuru sana. Nikaelekea kwa mchungaji ofisini pale kanisani ambaye alifurahi sana baada ya kuniona. Ah, nimekuwa nakufuatilia sana katika mitandao ya kijamii. Mungu akufunikie baraka zake binti yangu. Alizungumza mchungaji akiwa kanishika mikono yangu pale mezani. Tukaongozana mpaka kwake. Kwani nilitaka kumuona akiwa na mama mchungaji. Tulipofika niliwakabidhi mkoba na begi ambalo mchungaji alifurahia sana. Wakajipanga na kupiga picha na mke huku akiwa amevaa mavazi usika na mabegi. Mimi nikageuka kuwa kameramani. Walipotulia niliwaeleza shauku ya kufunga harusi na mfungo wa dola. Walishangaa sana na waliahidi kuhudhuria sherehe hii ya kushangaza magerezani iwapo watuaruhusu kufanya hivyo niliagana nao nilielekea dukani kwa Susan nikakuta duka limefungwa nikaelekea kwa kifaa nikamkosa nikaelekea kwao nikamkuta kwa baba yao akiwa anaumwa alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa tezi dume na walikuwa hawana fedha kumpeleka kwa hospitali baba yake baba huyu alikuwa akilia sana kwa maumivu tukapiga simu kuita dereva taksi tukamwesha hospitali Madaktari walianza matibabu haraka sana. Baada ya muda Susan alionekana kutulia kwani hatukusikia kilio tena. Nikalipia matibabu na usafiri wa kurudi nyumbani jioni ile kutoka kwenye fedha ya mauzo ya bidhaa zangu mtandaoni na pale ofisini. Tulipofika nyumbani kwa kina Susan familia ya baba Susan ilinishukuru sana. Nikamkabidhi mkoba huo Susan na kuondoka. Wao wakipanga kurudi hospitalini kumwona mzee huyo kesho yake na kujichangisha fedha ya kunulia maji kwani yalikuwa yakihitajika sana kwa mgonjwa wa maji ya kunywa Nilifika nyumbani nikamsimulia mama yote na alifurahi sana akanifahamisha kuwa wakina kaka walisharudi na wamesema wanakuja kunisalimia nisiondoke Walikuja baada ya saa moja tulikuwa tumeshapika chakula tulikumbatiana na kusamiana yaliyopita na usiku huo tukala chakula pamoja kwa furaha sana Nikawafahamisha kuwa kesho nitarudi mjini kwa sababu pia nimesha kuwa fundi chereani. Wakanikubalia na kuahidi kuhudhuria harusi yangu ya kushangaza iwapo watapoa nafasi hiyo. Mama yangu aliniuliza mengi kuhusu ndugu za dola ukweli sikujua lolote. Akanisii kuitafuta familia yake kwani ndoa inahusisha mume na mke wenye uhari. Familia wanakotoka wana ndoa inatakiwa wawepo katika tukio hilo. Inatakiwa iwe katika jamii na ushuhudia kiapo na serikali na utoa cheti. Akaniambia kuwa yeye ataikusanya familia yangu wajadili jambo hilo. Hapo nikaacha kiasi kidogo cha fedha nikaondoka. Nilirudi kazini nikiwa na baraka zao. Nilijipatia wateja wengi sana wa jumla na rejereja pale kazini. Hii ilinifanya kuwa bize usiku na mchana ili kujipatia fedha za harusi yangu. Nilipoona nazidiwa nilimwita yule aliyekuwa mwanafunzi mwenzangu ili tufanye kazi pamoja. Baada ya muda nilipokea wanafunzi sita ambao walikuwa watoto wa vizito hapa mjini. Hii ilinifanya kujipatia kiasi kikubwa cha fedha ambacho nilimgawia kiasi mwenzangu kwa kulingana na hisa za uwekezaji kama tuliyokubaliana kugawana kulingana na uwezo wa uwekezaji wa kila mmoja tuliokuwa nao hapo ofisini. Niliamua kutangaza mpango wangu wa harusi yangu gerezani japo wengi 
walinishauri nisubiri ridhaa ya wanaukoo wa pande mbili. Huko nilipokea michango ya watu kupita kiasi ambayo ilinifanya kushinda nje ya ofisi kwa muda wa wiki mbili kupitia zawadi hizo za fedha kwa mtandao wa simu ambao ulipendwa sana katika eneo letu. Siku moja nilienda kunana uongozi wa magereza. Nikaeleza maamuzi yangu ambayo niliwaeleza kuwa nitafunga harusi humo wa magereza. Kisha nitamwacha humo wa mume wangu mpaka atakapoachiwa. Walinishangaa sana wakanambia kuwa watanipatia majibu baada ya wiki moja. Nilirudi mule magereza nikaongea na Dula, alifurahi sana na kunikumbatia na tukaachana nilimwaga na kuondoka. Baada ya siku kadhaa kupita nilifahamishwa na Afandelusi kuwa Dula amelazwa hospitali anaumwa na hajitambui. Nilikuwa kazini hapa siku hiyo. Nilielekea kwenye hospitali ambapo nilielekezwa haraka sana Dula alipolazwa. Nilimkuta Dula amelazwa hajielewi, ukimo umetanda. Mitambo ya matibabu tu ilisikika kwenye chumba hicho. Nilimtazama Afande ambaye amesimama kando yangu na kumgeukea Dula ambaye amefunikwa kwa pwani na mdomoni na kitu fulani. Nikainama chini nikilia kwa sauti ya chini. Bado ulimwengu nikatili hivi. Nikitazama pingu ya chuma hii iliyounganishwa na kitanda. Sasa huyu analinda nini hapa? Niliwaza nikifuta machozi. Mara nikasikia mlango unafunguliwa. Nikaona baba na mama mmoja wakiingia. Wakanisalimia na kunipa pole. Wakajitambulisha kuwa ni wazazi wa Dula, nikawakumbatia na kuachiana. Afande akatutaka tuondoke maana muda ulikuwa umeisha toka toka. Tukaenda kukaa kwenye kibenchi fulani wakanambia kuwa wamekuwa wakinifuatilia sana kupitia simu ya mdogo wa Dula. Wakanifariji kuwa atapona tu. Nikawashukuru kwa kunipokea kama mtu muhimu kwao kwa mtoto wao pia. Baada ya mazungumzo mengi baba Dula akanitaka nikaonyeshe nyumbani kwa wazazi wangu. Tuliongozana mpaka nyumbani ambako tuliwakuta akina mama na wana ndugu wakiwa kwenye kikao cha wana ndugu. Ni wazi walikuwa wakijadili tukio la uamuzi wangu kwani ndivyo nilivyoaidiwa na mama. Tulipofika walitukaribisha na kutuletea kiti pale nje wakaingia ndani wana ndugu kama walikuwa wakijadili jambo kwa muda na kutoka nje. Baba mdogo akaniita pembeni akiniuliza kuhusu wageni hawa nikamweleza naye akanitaka niongee mwenyewe mbele ya wana ndugu na wageni hao. Nikawasalimia na kueleza kwa pamoja namna tulivyokutana na wazazi hao wa Dula na shauku yao kukutana na familia yangu pia. Wakawakaribisha waongee chochote. Wakajieleza na utayari wao wa kutoa mahari wapo atapoa ruksa. Hapo minongono ilisikika miongoni mwa wana ndugu. Kisha baba yangu mdogo akawaambia kwamba wana hapa nafasi wageni hao. Wajiandae kuja siku watakaokubaliana kwani sasa wanaoguza na isingekuwa busara kufanya hilo. Ukweli nilijiona mwenye bahati sana kwa kutanisha familia hizi mbili. Japo nilihisi kutokueleweka kwa wana ndugu wengi kwa hili. Walionyesha wazi kutokupendezwa kabisa. Ukweli sikujali hilo. Tuliondoka na wakamua na wangu mpaka kwao ili nami nipafahamu. Niliwakuta wadogo wadula wa kike na wa kiume. Walifurahi sana wakinitaka nipige nao picha. Tulifanya hivyo na muda ulienda sana ilikuwa ni saa kumi jioni. Nikapiga piga picha kadhaa na dada na kaka zake pia. Kisha tukapiga picha pamoja. Nikaondoka nikiwaaga kuwa narudi hospitalini. Nilifika hospitali nikaliona gari fulani jeusi likielekea maegesho. Niliachana nalo ila nilipofika ndani mlo hospitali, nilimkuta afande wa kiume nikamsalimia na kumweleza dhamira yangu ya kumuona. Akanitaka niungatane naye, nikamkuta Dula kalala pale kitandani. Na sasa aliweza kunitazama ila nikagundua kuwa hawezi kuongea kwa muda huo kwani nilikuwa naongea peke yangu yeye alikuwa akitikia tu kwa kutikisa kichwa nikamwaga nikamgeukea afande kwa kumshukuru kisha nikatoka pale wadini nilipofika nje niliwaona madokta wakiwaamulia Zaina na mumewe niliwatazama kwa muda na kuwasogelea nikamsikia dada na mumewe huyo walivyokuwa akiongea kwa ghadhabu za kushtumiana ndipo nilipogundua kuwa walikuja kupima ukimwi na majibu yalikuwa yamewachanganya Nani kaleta wadudu hao kitandani hapo? Walitupiana maneno na kurushiana makofi na mangome pia. Dada alikuwa kavimba sana usoni. Nikaenda kumshika dada Zaina na aliponiona ni mimi, alitulia na kunikumbatia akilia sana huku akiniambia, "Yamenikuta mdogo wangu." Nikamwambia, "Pole dada, ila unahitaji kupumzika utulize akili." Nilimshauri tukiwa tunaongozana kutoka pale hospitalini. Tukimwona shemeji akitembea kwa kasi na kutoka pale getini. 
tukatoka nasi tukimuona anapanda magari ya mzunguko. Magari yaliyokuwa kielekea mjini. Ha, tumeacha gari? Alizungumza dada Zaina akigeuka tulikotoka akaenda akikimbia kwenda kulichukua. Akiniacha pale nje. Mara nikaiona ile gari niliyoona ikiingia nilipokuwa nakuja pale hospitali ikisimama kando yangu. Ingia dogo. Alikuwa Zaina akiwa kashusha kioo cha dirisha. Nikapanda na kuondoka akinitaka nikakae naye kwenye hoteli fulani maarufu pale mjini. Tulikaa huko tukiwa tumeagiza maji ya kunywa ambako alianza kunisimulia namna alivyokuwa. Huyo mwenzangu kila siku hunisistiza kwa mwaminifu katika ndoa. Hivi karibuni ameanza kuuma mara hapa mara pale. Namwambia kapime afya akawa anasuasua. Basi nikaamua kumsindikiza tukafika pale hospitalini. Daktari akatuliza amekuja kupima nini? Si akajeleza navyo umwa. He. Ikawaje dada ehe? Nilimwitikia ili aendelee kusimulia maana niliona kama anageuka geuka huko na huko. Basi dogo. Daktari akampima. Akampima hivyo vya kumpima. Aliporudi akaniuliza iwapo mimi ni mke wake. Sina hili wala lile, nikajitikia ndio ni mimi. Wakanichukua damu na mimi pia. Baada ya muda majibu yakaja. Na hayo ndio yalitufanya tugombane pale vile. Alitulia akilia na kufuta machozi yaliyokuwa yakiambatana na mafua. Daktari akatuambia ni waathirika. Hapo alilia sana kiasi cha kuashtua hata wahudumu. Nikaamka kumtuliza. Ilinichukua muda kufanya hivyo, mara akasimama na kuzungumza, "Dogo, twende nyumbani." Mimi sioni kama mara simu yake kaita. "Hello." Wapi? Wamempeleka hospitali gani? Okay, okay. Akatoa simu sikiona akitazama mbele kama aliyeganda. Mara akanambia, "Twende." Tukaondoka haraka tukifuata barabara ya uwanja wa ndege. "Ona sasa." Anasahau gari alafu anagongwa na baskeli. Alizungumza dada Zaina. Sasa huku tunaenda wapi? Niliuliza. <sighs> Nasikia shemeji yako ana mke huku. Ndiye ambaye amemchukua kumpeleka kwake. Alizungumza kwa sauti iliyotoka kwa shida sana. Dada, pole sana. Pole sana. Ila sijui kama utaopokea ushauri wangu. Ongea tu na kusikia. Sasa hivi hupaswi kuongeza msongo wa mawazo ya mke mwenza. Twende nyumbani upumzike. Ona saa hizi ni saa tatu tayari ni usiku. Watoto nyumbani watakuwa ni isi nini usiku huu wazazi wao hapo? Nimekuelewa dogo. Alizungumza akiegesha gari pembeni. Akageuza tukarudi nyumbani ambapo tuliwakuta watoto wakiwa wamelala. Nililala kwa dada Zaina siku hiyo asubuhi nikaamka mapema nikaandaa chakula. Kikiwa kwenye hotpot pale mezani niliwaamsha watoto wakaje wakala na kujenda kwenda shuleni. Nikamwandalia supu dada Zaina akaitumia na mikate laini iliyokuwa mule jikoni. Nikampigia simu rafiki yangu kwa afungue ofisi. Mimi nipo kwa dada anaumwa. Ilipofika saa 12 na dakika 45 asubuhi nikaenda ni muage dada Zaina lakini alipojua kuwa anaelekea kwa dula na anaumwa akasema twende wote. Tukaandaa chakula nikiamini kuwa nitamkuta ana hali ya kuweza kula. Tukaanza safari kwa gari ya dada. Njiani nilianza kumsimulia dada story nyingi zilizotuhusu na dula. Alionekana kuvutua zaidi na picha zile lakini mpango wa harusi gerezani ndio ulimfanya kuonekana kabalisha hisia za kushuka moyo katukio la jana. Unajua kichwani naiona harusi yenu. Naona wafungo waki waki dance kwa ito. Naona wafungo wakiimba sana. Hii kali ujue. Mara simu yangu ikaita ilikuwa na mbangeni. Hello. Nilipokea na kusikia sauti ya kiume kinaeleza kuwa anahitajika kufika ofisi za magereza kwani uongozi ulitaka kuongea nami kuhusu milango la harusi. Ufike hapa saa tatu asubuhi. Tafadhali zingatia muda. Alimaliza yule mtoa taarifa. Nilimkubalia tukaendelea na story zetu na dada. Tulipofika hospitali tulimkuta afande yule wajana akasema hatutaruhusiwa kuingia wote wawili isipokuwa mimi tu. Nikamwacha dada na kuingia ndani nikamuona. Nilimwona dola pale kitandani nikamsabai na kumbusu akitabasamu. Na sasa aliweza kuongea kwa sauti ya chini. Nikamlisha chakula huko mkono wake mmoja ukiwa umefungwa pingu kwenye kitanda. 
Tulizungumza kwa muda dakika kama kumi nikamwaga kuwa nimeita kule magereza na kumpata taarifa ya kile kinachoendelea. Jitahidi kuwa makini na kutegemea. Alizungumza dola huku nikimwacha. Akanifahamisha kuwa ameambiwa atarudi kule magereza muda wote tangu sasa. Basi nikamwaahidi kumpitia magereza. Tulitoka pale hospitali huku dada akijaribu kunisaidia kubuni matukio ya harusi yangu. Tukafika magereza nikaingia pale mapokezi walipoelekeza chumba ninachotakiwa kwenda kuona uongozi wa magereza. Mule ndani niliwasalimia viongozi wote na kumshika mkono yule ambaye nilimuhisi kuwa ni kiongozi mkuu kwa namna alivyokuwa amevaa. Uliniuliza maswali mengi ya utani wa mahusiano yetu na dola nikiwajibu kwa kicheka. Binti yangu, twende kwa kile kilichotuleta hapa. Unajua hili ni gereza. Na kila tunachokifanya tukiwa na wafungwa lazima kifasiliwe kuwa hapa ni magereza. Tumepokea barua yako na kujaribu kuichekecha kwa mtazamo huo. Lakini kabla hatujatoa uamuzi wetu kwa ombi lako, tukaona tukupe nafasi ujieleze unafikiriaje namna tukio litakavyokuwa. Alizungumza afisa mmoja ambaye sura yake ilikuwa ngeni kwangu. Huku wengine niliwafahamu wakimtazama. Nikiwa nimeenama chini kwa hofu ya kukatalia ombi langu, lakini wakati huo nikijiuliza mbona sikuandika barua, nikainua uso wangu ili nijibu maswali. Asante sana wako. Hapo nikaeleza kuwa nilikuwa nahitaji kufanyia humo mama gereza tukiwa na wazazi wa pande zote mbili kisha baada ya harusi yetu mimi nitamwacha dola huko mama gereza ili tuanze taratibu za kufuatilia kesi yake kupitia wakili tutakayemtumia kwa hiyo hakutakuwa na honeymoon aliuliza yule afisa kwa utani wengine wakicheka ukweli natambua kwa dola atakuwa ni mfungwa bado itatugarimu kuchukuliana na hilo pengine katika uzoefu wa mahusiano yetu Ninatamani awe huru ili kufurahia ndoa yetu ili atanibidi kuvumilia. Aidha naamini atatoka si muda mrefu nilizungumza. Unajua nchi yetu inatambua haki za ndoa pia. Kuwa wana ndoa wakiishi kwa kutengana kindoa miezi sita zikiwemo taarifa maalum katika vyombo vya kisheria. Mahakama inaweza kuruhusu ndoa hiyo kuvunjwa. Basi wapi itatokea hivyo? Uone kama utakuwa umeisumbua jamii kwa kituko hicho aliniuliza yule afisa Asante ninaamini kuwa mahakama haiwezi kutoa hati ya talaka kwa wanandoa iwapo wenyewe hawajahitaji kufanywa hivyo hata hivyo siwezi kujihukumu mwenyewe kwa lipi la kesho litatokea Sijui kama nakosea Mimi nimekusudia kuishi hivyo kwa muda napofuata taratibu za kufuatilia haki zake Nilizungumza Basi sawa utafungia hapa ndani utaruhusiwa ukiwa wewe na wazazi wa pande mbili tu ikiwezekana na mchungaji atakuwa wa sita. Hii ni kuepusha anaweza kutokea iwapo watu wakiwa wengi. Alizungumza na wengine wakampigia makofi. Asante sana kwa namna mlivyonipokea. Na mlivyonipokea kwa kufanya hivyo. Nilizungumza nikimtazama. Okay. Nilitaka kusahau hili gharama ya chakula. Mtaongea na afisa huyu hapa. Kwani hatutaruhusu kitokea nyumbani kama kupikwa, kitapikwa hapa hapa. Alizungumza afisa huyo. Nilimtikia kwa kichwa hivyo ndivyo tulivyohitimisha mazungumzo hayo. Tukaagana huko afandelusi akinifahamisha kuwa yeye ndiye ambaye aliandikia barua ile baada ya kuona inahitajika haraka nikamshukuru sana. Nilipotoka pale nilienda kwa dada Zaina aliyekuwa pale nje ya geti kwenye gari lake. Nikamweleza kila kitu. Akanishauri sana tukamuone wakili atushauri ili tuone tulitokea wapi. Tukafanya hivyo. Tuliona dalili nyingi sana za kutoka hivi karibuni kutokana na maelekezo ya wakili mwana mama huyo. Baada ya wiki niliwafahamisha wazazi wa pande mbili pamoja na mchungaji uamuzi wa uongozi wa magereza. Wazazi wa dule walikuja nyumbani kukamilisha taratibu za mahari ambapo wengi kati ya wana ndugu zangu walisusia upokeaji wa mahari isipokuwa baba yangu mdogo na mama yangu mzazi. Nilikubali hali hiyo kichwani mwangu kwani upo wakati unabidi kukubaliana na kutokukubalika au kutokukubaliana na watu ili ufikie ndoto yako. Hata hivyo ndoto moja haiyotu na watu wawili kwa pamoja. Ninaamini wapo ambao daima hawatanikubali, hata nifanyeje? Hata nitakapofanywa wanavotaka wao, kwani ndio uzito wa ubinadamu tuliona usote. Miezi ilipita mme wa dada Zaina hakurudi tena kuja kuona watoto wake wala mke wake Zaina. Alituma tu fedha za matumizi kupitia dada yake aliyekuwa anafanyia benki. Alionekana akiendelea na shughuli zake tu. Hii ilizidi kumongezea msongo dada Zaina ambaye tulikuwa tukiendelea kuwasiliana kila siku. 
Siku moja mchana tukiwa na wateja wangu, mtaja mmoja alituonyesha kipande kifupi cha video. Dada mmoja alisogeza gari lake likiwa na watoto wawili karibu zaidi na nchi ya mwegamo mkubwa wa ziwa wenye takriban mita tano na ushe. Kisha akashuka na kulisukuma kiasi kwamba gari hilo lilipita yake kuelekea ziwani. Alipogeuka watu walianza kumkimbilia, akatoa kisu mfukoni na kujidunga tumboni na kudondokea chini. Ilinishtua sana. Kwani kwa jinsi alivyovaa na gari lilivyokuwa ilinifanya kuamini nisichokitaka kuamini kuwa anaweza kuwa na dada Zaina. Nikachukua simu kwenye mkoba haraka alinimpigie. Simu iliita tu bila kupokelewa. Nikajihisi kichwa hakiendelee kufanya kazi vizuri. Nikaomba radhi wateja wangu waliokuwa akiendelea kutazama kile kipande cha video kuwa naisi huyo ni dada. Hivyo waje siku nyingine tuongelee ile biashara. Wakati huo huo nikainua simu nimpigie mmewe na yakupokea simu. Hapo nikawa pikipiki nipeleke nyumbani kwa dada Zaina. Nilifika na kukuta geti limefungwa wala hakukuwa na mtu alikuwa akitikia hodi yangu. Nikaondoka kurudi nyumbani na kujilaza nisijue la kufanya. Mida ya saa sita mchana nilifungulia redio kusikia taarifa. Hapo ndipo niliposikia kwa jina lake kuwa alikuwa ni yeye akiwa na familia yake karibu na hoteli kubwa iliyosaidia kuchukua hizo picha jongevu. Tumbo langu liliharibika kwa maumivu ghafla huko nikisikia ya kuwa wakati huo yeye dada Zaina yupo hospitalini kwa matibabu. Nikainuka nikijikaza kwenda kuoga kisha kuvalia mavazi meupe na mwani ajua kuzuia muonekano wa macho yangu yalikuwa mekundu kwa kulia. Nikawahi kule hospitalini nilipokutana na shemeji akiwa amekaa mlangoni kwenye gari nyeupe akilia huko enzi akimtuliza. Nikamwendea na kumpa pole lakini haikuwa rahisi kwani alinifokia sana na kunitaka kuondoka pale. Akidai mimi ndiye ambaye nilimletea zahma hiyo kwa kumshawishi mkewe katika kila alilokuwa akilifanya. Alipona nimetulia nikimshangaa alinirukia na kuanza kunipiga. Hapo rafiki zake wakamsia aache kwani atajiongezea kesi. Ndugu zangu na wasikilizaji wangu sikuwa na la kufanya zaidi ya kuondoka kuelekea kijijini kwa mama ili nikapumzishe akili. It was a painful experience but it has really already happened. Niliwaza sana kuwa ni wanaume wangapi wenye mamlaka kiutamaduni kufanya hivyo kuwasababishia maumivu ya kimsongo wanawake na bado wanajiona kuwa wanazo fikra sahihi au ndivyo itakavyokuwa kwa dula wangu pia Nilijiuliza lakini mawazo yakanejea kwa Musa dada Zaina na watoto ambao waliwapoteza kwa mikono yake ziwani kwa ajali ya kukusudia Hapa moyo uliniuma sana nikajikuta naamka kurudi tena hospitali Nikachukua pikipiki za kukodi na kuelekea hospitalini. Nilipofika getini hospitali nikaachana na dereva huyo kwa kumlipa. Nikaingia kwa kasi huku nikiteza mambele tu. Nilipofika sehemu fulani ya njia panda ya vinjia vilivyokuwa vya simenti nikamwona muuguzi akiwa anasukuma kijitoroli chenye vifaa fulani juu yake vya matibabu. Dada habari za leo? Nilimsalimia akasimama akijibu na nikamuulizia mgonjwa kama waina ya wakina dada watakuwa wanalaza wapi? kabla ya kukujibu wewe ni Veronica wa magereza aliniuliza ule dada nikamwitikia katabasamu na kuniomba kupiga picha pamoja nikamwitikia huko nikijelaumu kwa kumwitikia nisubiri hapo na kuja nikuelekeze alizungumza dada yule muuguzi akitembea kwa haraka sasa kupeleka vile vifaa nilichokuja kugundua ni kwamba yule dada alikuwa ni muuguzi mwanafunzi wa chuo jirani amekuja pale kwa mazoezi ya mafunzo pamoja na wenzie Niligundua hivyo maana alirudi na wenzake wanne wakikimbia kunifuata nilipokuwa wakiwa na vitambulisho kifuani. Wakanisalimia wote kisha wakaomba tena kuchukua picha ya pamoja. Samani, samani dada zangu. Mwanzo nisipo vizuri kwa sasa. Nimefiwa na hivi hapa nimekuja kumuona dada yangu ambaye amejidunga kisu. Sasa hizi picha zinaweza kuniweka matatani kwa ndugu ambao walikuwa msibani. Niliwaambia hivyo wakanielewa na tukaongozana kule kwenye ile wodi huku akinipiga piga picha kwa siri za selfie nikijifanya suaone nilipofika kule wodini nilianza kukagua alipolazwa ni simuone nikakumbuka kuwa huenda yupo kwenye vyumba maalum nikaingia chumba cha muuguzi fulani aliyekuwa anaandika na kusoma kwenye kompyuta yake nikamuuliza akanielekeza nikaondoka haraka lakini nikiwa njiani niliona uguzi akitokea chumbani katika chumba kile ambacho walikuwa wanatoka kitanda kikiwa na mtu ambaye amefunikwa kote mpaka uso anishuka jeupe Nikashtuka lakini moyo ukanitaka niendelee. Nilipofika katika kile chumba nilimwona dokta akimhudumia Zaina. Wakiwa na dada fulani ambaye alifanana sana na Zaina akiwa pembeni. 
Nikarudi nyuma nisubiri daktari atoke. Ingia dada. Alinita ule dada nikaingia. Akanikumbatia kama tunafahamiana akilia kwa sauti ndogo. Nikamtuliza akanyamaza. Nilimuona dada Zaina akiwa ananitazama ila hawezi kuzungumza. Pole dada. Nilimwambia nikimshika kichwani. Alinitekea kwa kichwa na baada ya hapo nikarudi nyuma kwa daktari. Ambako huyu dada ambaye alifanana na Zaina akanishika mkono ili nikae kwenye kisofa kidogo kilichokuwa nyuma yangu. Akinitambulisha kuwa ni mdogo wake Zaina. Kisha akaanza kunisumulia kwa sauti ndogo namna shemeji alivyozomewa na watu kule msibani kwa kumtelekeza mwenzie na watoto na akiwa amemwachia msongo wa mawazo uliompelekea kufanya vile. Baada ya muda akatokea askari akiwa na pingu mkononi alipishana na daktari aliyetoka punde tu. Akamshika mkono na kumfunga pingu ambayo ile ambatanishwa na kitanda. Huko nikimwona dada Zaina usoni machozi yakimtoka. Nikaamka kwenda kumfuta. Dada usiogope. Mungu anajua kuligeuza chozi lako kuwa ombi linalojibiwa sasa. Yeye hakutumbia moyo wa mashaka. Nilimwambia dada akanishika mkono na hili lilinifanya kuamini kuwa alikuwa akinisikia. Huku mdogo wake akiegemea begani lakini ghafla nikamona mama fulani vya akilia wakiwa wamemshikilia nikamwambia yule dada tu apishe twende nje. Dada huyo alikuwa mzungumzaji sana alinisimulia mengi kuhusu uko wao. Mwisho akanitaka kumfundisha kutengeneza mkoba kama wangu nilokuwa nimeuvaa. Nikamwaleka kule kazini. Tukiwazikia wakilia kwa sauti ya chini. Akanitaka kupiga picha naye. Nikamshauri kuwa tutawasiliana ili tuitumie siku nzima pamoja. Kwani wakituona watu tunapiga picha pale pale wakati kama huu watatushangaa sana alinisikia Tulizungumza mengi na dada huyo ambaye nilikuja gundua kwamba anaitwa Farida, anafanyia shirika la mapato la taifa. Mwisho nikaingia ndani kumwaga dada Zaina, ambako Farida akanitambulisha kwa mama yake ilikuwa kando ya kitanda. Nikaondoka nikimwelekea kama nitarudi tena kumuona. Huku Farida akinishauri kukaa mbali na shemeji ambaye aliniapia kuniua akiniona tena. Ukweli sikuona haja ya kwenda msibani nikimhofia shemeji huyo. Wakati wote Nilijua mtu kama diwani asingeweza kuwa na mawazo kama yale. Kumbe ujinga hauchagui bwana kichwa. Nilikumbuka msemo wa mwalimu wangu kusaga kuwa kila uto hapo hekima yako na upumbavu wako unapimwa hapo hapo. Kumbe hata upumbavu kwa wanasiasa unaonekana haraka kwa sababu wanajeleza sana. Hata wasipoona busara basi hawaamini kuwa hawajaona. Nilirudi nyumbani na kuingia bafuni kuoga kisha nikavaa gauni ambalo nilipenda kwa ajili ya kuelekea magereza. Jani niliwasiliana na wazazi wa dola ambao walinipigia kuuliza kuhusu chakula cha harusi. Nikawajibu kuwa chakula cha harusi kitapikwa na wapishi wa magereza. Walishangaa sana tena nikawafahamisha kuwa wasiangaike kukusanya fedha za chakula hicho labda kama ni kwa ajili ya chakula cha pale nyumbani. Kile cha magereza tayari kimeshalipewa. Nilipofika magereza nikapitia kwa askari wa magereza aitwaye Lucy ambaye kwa wakati huo niliambiwa yupo kwenye nyumba ya magereza kota. Huyu ni moja kati ya maafisa waliokuwa kionyesha chauko ya kufanikiwa kwa harusi yangu hadharani. Nilimwomba ushauri kuhusu namna ambavyo mambo yalivyo na jinsi ya kuifanya ifanye harusi yangu hiyo. Alinifurahisha sana aliponiambia kuwa wafungu wa kike wanafanya mazoezi rehesu ya harusi hiyo pia. Kwamba ni siofu kwani mule mule ndani ya wafungwa kuna mato ni wazuri sana wenye uwezo wa kuboni harusi. Siku hiyo niliwatembelea wafungu wa kike ambao walifurahi sana. Mmoja wa wafungwa hao alinishauri kuwashonea sari za rangi ya magereza za mtindo wa kisasa. Dada Lucy aliwaambia hilo linahitaji kibali kutoka juu. Hivyo atalishuhudikia. Niliwaahidi ikitokea hivyo nitawabunia mshono na mikoba midogo. Hapo kelele zilisikika huku dada Lucy akiwatuliza. Tuliagana nao siku hiyo kwa kuona mmoja ya zoezi la harusi yangu. Tukaondoka njiani Lucy akanambia kuwa tutakuwa na sherehe kama send off kwa wafungo wa kike kabla ya sherehe. Nilimkubalia kwa sababu kwa wakati huo tayari nilikuwa na kiasi kikubwa cha fedha zilizokuwa zikichangwa la ambao walivutua na tukio la kihistoria katika taifa letu magerezani. Sijui nilikuwa na hisi ya mala kwani nilijua kabisa watamwachia huru muda sio mbali. Lakini nilitamani harusi kufanyika magereza. Tulipofika kwa wapishi walinipatia makadirio ya gharama za chakula ambacho kwa sasa ziliunganishwa na za send off pia. Niliwaahidi kuzingiza kwenye akaunti siku si nyingi. Tuliagana na huku nikimshukuru Luis na rafiki yake Rehabu kwa mawazo yao ambayo yalinifanikisha kwa kiasi kikubwa sana. Walinikumbatia na kunibusu mashavuni pande mbili 
wakiniahidi kutokuwa na shaka kuwa wamekusudia kunisaidia kuvunja rekodi. Niliagana nao na kuelekea nyumbani kwangu pale mjini. Kule hospitali mara baada ya siku kadhaa dada Zaina kupona, walimleta ambapo walimtoa akiwa akafungwa pengo mpaka kwenye mahakama kuu, tayari kwa kufunguliwa kesi ya mauaji. Ilikuwa ni siku ya uzuni sana, uzuni kubwa sana kwa familia. Lakini kwa dada Zaina ambaye hakuhudhuria hata mazishi ya watoto wake, watu waeleza tukio lake katika sura tofauti. Wengine walilona kama ukatili mkubwa sio tazamio kufanywa na wakina mama. Na wengine wakalitazama kama matokeo ya sinitofahamu za kindoa zinazoletwa na wanandoa wanaopozie hisia za utengo na mahusiano. Nilimsindikiza dada kwa macho yangu mpaka tulipoachana pale mahakama kuu. Kuifanya hadithi ndefu hii kuwa fupi mara baada ya dada Recho kunifahamisha kuwa nilihitajika kupeleka mtindo wa vazi la kike na magereza watakalovaa. Nilielekea kule magereza ya kike kuongea na Lucy na wafungo wa kike ambao walichagua mitindo kati ya ile nilioifikiria ndipo wakanambia kwamba mule kuna karakana ya mafungo itazama wakiemo wafungwa wengi waliokuwa busy wakishona nguo sijui ni za nini zile maana yalikuwa kama makoti ya mvua meupe basi nikaonyesha mtindo huu ambao nilichaguliwa wakaona kile na kunaidi kuwa watashona kama sehemu ya mafunzo yao nikaondoka tukiwa na Lucy ambaye tuliachana naye magereza getini akielekea kwake na mimi nikienda benki kuingiza zile fedha. Baada ya kuingiza fedha benki, nilirudi nyumbani pale mjini. Nikafungua laptop ili niingie kwenye akaunti za mitindo ya kijamii. Ikiwa inaanza kuashiria uhitaji wa kugonga inta, simu yangu iliita na ilikuwa inatoka kwa baba mdogo. Mwanangu Veronica, usifanye vitu kama huu na wazazi kabisa. Mimi na umri huu nimejitahidi kujisogeza kwako lakini nakuona kama ndio unanikimbia zaidi. Alizungumza baba yangu mdogo kwa uzuni sana. Samani baba mdogo usinichoke. Natambua kuwa nitakuwa nimekosea na nimekukosea mengi. Wenda mpaka kuongea hivyo nikiwa sijui. Na kuomba nipe nafasi nikuone sasa. Kwa nipo njiani na kuja kwako. Nilimjibu nikizima laptop na kukuta iPad iliyokuwa pale kitandani nikatoka haraka. Haya Njo nyumbani kwangu hapa nipo na mama wako mdogo ufanye haraka eh Alizungumza baba mdogo nikiwa nafunga mlango huku nikiwa nasikiliza Asante baba Sasa hivi nitakuwa hapo nilimwitika nikikimbilia barabarani Nikamwita wa pikipiki anipeleke kwa babangu mdogo Huko msibani kwa shemeji baada mazishi wazee wakamkalisha kati shemu kuielezea hali iliyotokea Walimtaka asimulie kile alichokiona kusababisha lililotokea Shemeji alijieleza kwa kirefu sana. Akinyoshia kidole kuwa nimekuwa nikiwafarakanisha tangu siku ile nilipompigia simu dada kwa mumeo yupo mlangoni pangu aje amchukue. Katika maelezo yake hakugusia swala la mke mdogo wala matokeo ya vipimo ambayo matokeo yake aliwachanganya siku hiyo na ndipo siku ambayo alipotengana na mkewe. Sikia mwanangu. Unapokuwa mkweli kwa dokta ndipo unapopunguza gharama za vipimo na matibabu. Unawakika na unachokiongea? Aliuliza mzee mmoja. Baba. Kwa nini wadanganyi mimi? Mimi ni mtu mzima. Na ni kiongozi, kio cha jamii. Sasa nitawezaje kufanya hivyo? Alijitetea. Kwani kijana wetu ulikuwa na wake wangapi? Aliuliza mzee mwingine kwa sauti ya upole sana. Mmoja alijibu shemu. Mbona tuna binti hapa amekiri kuwa ulikuwa unaishi naye kindoa? Alizungumza baba yake na Shemu akimtazama kijana wake ambaye alijikuta ana cha kujibu. Unawezaje kudanganya jamii inayokuzunguka ili hali unaishi ndani yake? Eh? Au ndivyo mnavyofundishwa huko barazani? Aliendelea kuhoji baba huyo, maongezi yao yaliendelea mpaka wakamleta yule dada ambaye alikuwa akiishi naye alipotelekeza familia. Kwa upande wangu nilipofika kwa baba yangu mdogo niliwakuta wa msebleni wakiongea mambo ambayo yalikuwa kama anaishia na kucheka. Karibu mwanangu. Alizungumza baba akinishika mkono na kunionyesha pa kukaa pembeni yake. Nikamsalimia mama mdogo na kukaa. Umefikia wapi na harusi yako? Aliniuliza baba mdogo nikamweleza kila kitu. Huku nikimwomba msamaha kwa jinsi ilivyoenda bila kujadili lolote na wao. Lakini kwa nini binti mzuri hivyo huenda kuolewa na mfungo ambaye hujui atatoka lini na hata uchumi wake kwako ambao ni tegemezi haujui itakuwaje kwa siku za usoni? 
wengine hawapo aliniuliza mama mdogo hapana mama Vincent unakosea hata we ume, unaweza kwenda magereza hata hivyo kwa nini unaturudisha tuliko toka kumbuka kuwa tumekisha pokea mahari alizungumza baba yangu mdogo nikiwa nimeinama ukweli nilitafuta busara ya kuongea na siku hiyo na zaidi ya kunyamaza tu Veronika mwanangu usiofu tunatambua thamani ya maamuzi yako ila unapotaka kufanya jambo nifahamishe kwanza Alizungumza baba mdogo kwa sauti ya upole Baba Vincent acha kupepelea uvundo mtoto akikalia uchafu mwambie wazi kuwa huo ni uchafu ndio gani naweza kufungwa ma- magerezani huko Kwani eh nini maana ya ndoa Kama alijakuepo tendo la ndoa atawezaje Kwanza hata viongozi wa magereza au sidhani kama ni wa kweli Sidhani kama ni wa kweli wa nafsi zao kwa hili au kukua anaona sio binti yao Nani kati ya viongozi hao atakubali binti au mdogo wake ule unamfungwa Hapana Hapana Mimi Veronika nitakata uwalali huo mpaka nakufa Alizomza kwa hasira sana mama mdogo akiwa kasimama na kuondoka Wala usiofu mwanangu Veronika Huu ni mshtuko tu mama yako Alizungumza baba yangu mdogo Wewe endelea kumkuna mbu wa mkia tu. Lakini huo ndio ukweli. Alizungumza mama mdogo sauti ikitokea chumbani. Baba, nashukuru sana. Naomba niende. Nitajitahidi kuwasiliana na wewe tangu sasa nisirudie kosa. Niliongea nikiwa nimesimama tayari kwa kuondoka maana nilijikuta kushindwa kuumilia maneno ya mama mdogo. Eh, wewe unashauriana na wanaume kwa kuwa umekosa sikio la kutusikiliza mama zako. Alizungumza mama mdogo. Mama Vincent. Uwe na simile kidogo. Huyu ni mtoto. Anaisia ujue. Anaweza kukujibu kama hayo unayotumia kwenye hisia zako na ukamwita binti aliyekosa adabu au ujue kwa hata wewe unahitaji kuheshimu hisia za watu. Alizungumza baba yangu mdogo. Nikawaacha nikatoka, nikafika mlangoni kwa haraka, yasije kunifika moyoni na kumjibu ovyo. Mimi mbwa na kuno nimekalia uvundo. Maneno hayo yaliniumiza sana. Nikajiapea sinta rudi hapo mpaka kidonda cha maneno hayo kinipone. Niliita pikipiki niondoke lakini nilipokuwa napanda pikipiki simu yangu ilianza kuita. Nilipotazama kwenye kioo nikagundua ni namba ya simu. Nikapokea. Alo, naongea na Veronica. Ilisikika sauti ya mzee fulani tofauti na simu. Ndio baba. Nilimjibu akaneleza kuwa wananiomba kama wana familia nifike msibani. Kuna jambo wanahitaji kuliweka sawa. Nikamwelekeza wa pikipiki mpaka pale msibani. Hapo nikamlipa wa pikipiki. Nilipita kati kati ya wana ndugu ambao walibaki pale msibani nikiwa hapa pole. Mama mmoja akanishika mkono kunielekeza waliponiita. Moyo wangu ulikuwa mzito kwa nilianza kuona siku yangu ikichafuliwa. Nilipofika nikawasalimu moja moja na kumaliza kwa shemu ambaye alikuwa amekalishwa katikati ya jamvi. Pole shemu. Nilimpa pole huku akiniashiria kwa alama za vidole kuwa yupo hatarini. Nikarudi kukaa huku mama yule akinieleza nikae karibu yake. Wakaniuliza kuhusu uhusiano tuliokuwa nao na dada Zaina. Nieleza kwa kifupi kwamba ni mwalimu wangu wa ufundi nguo. Wakaniuliza kuhusu kile nilichokifahamu kuhusu mgogoro wa nando hao uliopelekea matukio hayo ya kusikitisha katika ukoo kweli ulimwangu mpoteza uwezo wa kutuhifadhi. Shemeji yangu angeliweza kueleza yote haya. Ila uenda kwa kuwa mpoteza uwezo wa kujeleza kutokana na janga hili, ngoja nieleze kifupi. Dada alinisimulia hospitali kuwa mgogoro wa kiafya ulimsababishia msongo mkubwa wa namna ya kuendesha familia yao. Bahati mbaya sana hata shemeji ya kuepo nyumbani. Nilijaribu kumfariji kila siku ila kila alipokuwa peke yake nilimkuta akitaka kujidhuru. Wazazi na wazee wangu kiufupi ni hivyo tu niliwaeleza. Alisema ana mgogoro gani huo wa kiafya? Aliniuliza mzee mmoja. Hilo nadhani daktari wake na shemeji yangu hapa ambaye mara ya mwisho niliwaona pamoja pale hospitali ya mkoa wanaweza kueleza vema kuliko mimi. Nilijeleza huko nikimtazama shemeji ambaye alionyesha ishara ya kukutanisha kidole gumba na kile cha kwanza kuashiria kufurahishwa na maelezo hayo. 
Unaweza jeleza kuwa ni kwa nini aandike usio kwa kuachia miradi yake wewe na sio wazazi wake wala mume wake? Aliuliza mzee yule na hapo nilishtuka sana kwani sikutegemea hilo swali. Umesema usia au nimesikia vibaya? Niliuliza huku wengine wakinishangai wapo kweli sikusikia. Akarudia swali lake. Um, nianze kwa kuomba radhi wazazi kuwa hili silijui. Hata hivyo usia unafanya kazi wakati muhusika kafariki tena usio ufichwa na uweki wazi iwapo muhusika yupo hai. Kama nisikiavyo hapa nisiyeamini masikio yangu. Au nimefichwa jambo hapa. Dada Zaina ame nilishindwa kumalizia kwa kutokuamini kuwa alikuwa amekufa na kuanza kulia nikikaa chini. Wewe mzee Kaila, umekosea kuuliza swali. Unapozungumzia mgao wa urithi au usia hadharani hivi, unamaanisha muhusika kafa kiutaratibu. Alizungumza mzee mmoja ambaye si kumwangalia. Kelele zilisikika kila mtu akisema lake ndipo mama ambaye nilikuwa naye jirani akaninongoneza kuwa Zaina hajafa. Wazazi wangu na wazee wangu, mimi sihusiki na mali hizo. Hata hivyo, naomba niondeke kwa nisijisikie vizuri sasa kiafya. Nilizungumza na ni kweli nilihisi damu kuanza kunitoka kwa mshtuko nilopata hapo. Akaja mama Zaina na Farida wakanizungushia vitenge wakiniondoa pale. Huku minongono ikitawala. Lakini Zaina akasisitiza sana kuwa mgao wa mali na mume wake apewe huyu dada. Nilisikia akitamka mzee mmoja. Tulipofika nje mama Zaina aliniambia kwa kuna kamchezo anataka kufanya. Hivyo nakubaliana nao kwamba kusimama na ule mgao wa mali kati kwa kati na mume wa Zaina. Huku Farida akinitaka kunana na Zaina kwa maelezo ya kina kuhusu hilo. Zaina anataka wapiane talaka wagawane mali zake na huyu mumewe ambaye hana imani naye tena. Alizungumza mama Zaina nikawaelewa kiraisi kivyo. Nilielekea nyumbani kujiweka sawa kwani hata tumbo lilikuwa likinyuma sana. Nilipofika nikachuma majani fena ambayo niliyapanda pale nje kama dawa ya tumbo ni wapo katika hali kama hii. Baada ya muda tumbo likawa sawa. Sikuitaji kujiongezea misongo ya mawazo, nilizima simu yangu nikaweka kwenye chaji. iPad na laptop pia nilivizima na kujilaza kitandani huko nikiwasha radio kwa sauti ya chini sana. Usingizi ulinichukua na hapo na hapo niliota ndoto nikiwa kwa mama Zaina kuomba ushauri kuhusu utata wa harusi yangu na vile wanaokuwa walivonitusi na kunisusia. Niliona sura ya mama Zaina ikingaa akiniambia kwa sura ya taratibu. Sikia binti yangu kipenzi. Kama ubunifu wa mumba wako ulianza kabla ya muda kuanza kuhesabika, basi anao ubunifu sio kwisha unaoanzia kabla ya wanadamu na ndugu zako kufikiria. Haujatoka kwa wanadamu umetoka kwa Mungu na utapaswa kuanzia hapo kwa kuwa ni Mungu basi haumbavyo si kama wanadamu tu umbavyo mawazo yetu atakuumbia njia utakayopaswa kupita na malaika wako wa wema kwa utulivu hata kama sisi sote tutachelewa kuiona usiofufunga kamba za viatu kunguta vumbi la sumu za fikra zao na uwe safi songa mbele inawezekana inawezekana Nilishtuka kutoka usingizini kumbe alikuwa ni maneno kutoka kwenye redio. Mchungaji akijibu swali la binti fulani. Nikacheka kumbe unaweza kumpa mtu sifa za busara kumbe sio yeye. Niliamka nikiwa na nguvu ya tafakari hiyo. Mungu mwema kulikucha asubuhi nikawasha laptop yangu data na humo nilikutana na maswali yaliyokuwa yanayofanana mtandaoni na swali hili ni dula alifungwa kwa kosa gani. Ndipo nikawajibu kwa pamoja na kuifunga laptop yangu nikiwahi bafuni kuoga. Niliporudi nikakumbuka kuwasha simu. Ilipowaka ziliingia message mpaka kero, niliziacha zikiingia. Yaani mpaka namaliza kuvaa na kujiweka sawa nywele zangu. Simu yangu haikupata nafasi ya kutulia kwa message hizo. Nilitamani kuzima wazo likanijia kuweka silent. Nikafunga mlango kisha kushika njia kuelekea magereza. Baada ya dakika kadhaa zile SMS kwenye simu zilikoma. Nikachukua simu mkobani nisome, niliziona zikitoka kwa ndugu zangu. Nikazisoma chache wengi wao walikuwa kinilaumu tu. Nikaziwekea alama na kuzifuta zote bila kujali zimeandikwa nini. Nyingine za kutoka benki na kutoka kwa watu ni fahamu. Ndizo nilizoziacha kuwa huenda ndio ambao walinitumia fedha benki. Nikaingia mtandaoni kwa simu, nikawashukuru sana watu ambao walinichangia kisha kuzima data. Nilipofika eneo la soko mjenga, nikanunua mchele vilo msini, mafuta ya kupikia lita pamoja na viungo vichache 
Dereva taxi nilimuita akanisaidia kupakia kwenye gari. Tukaondoka kuelekea huko magereza. Mara simu ikaita kutazama alikuwa ni mamangu mdogo mama Vincent. Alianza kwa kunifokia kuwa anamzimia simu na hapo nilitulia mpaka alipomaliza. Wakati huo simu zingine zikionyesha kutaka kuingia. Mama yangu, naomba unisamee bure. Yaani simu ninazozipokea ni nyingi na nyakati nyingine nazima simu ile kupumzisha akili. Nilimwambia lakini hakunielewa kwani alinifokea kama mtoto akiwa na uelekeo ule ule wa kupinga. Nasikitika kuona unavonichukulia. Jana ulinitaja kuwa mbwa anayekunwa. Mimi ni uvundo unahitaji kuondolewa. Mara nimekalia uchafu. Mpaka naziogopa simu zako, please mama, give me a break. Naomba nipe mama mapumziko. Nilizungumza kwa sauti onyonge kisha nikakata simu. <laughs> Watu bwana, kama hamtaki mtu, simwache tu. Sasa busara gani inayopakulia kwenye sahani iliyochafuka matusi? Nilijiwazia tukishusha mizigo pale magereza huko nikipuuzia simu ile kuikiita dada pokea simu kwanza aliniambia afisa magereza baada ya kusalimiana nikaitazama na kugundua namba ya shirika la simu la taifa dogo ni kuombe njoo hapa magereza kuna kitu nataka tuongee ilikuwa ni sauti ya dada Zaina dada mimi tayari nimefika usijali nilimjibu nikakabidhi vile vyakula kwenye uongozi kisha nikamwomba askari magereza mmoja iwapo atanipa kibali ni naye na dola kwanza. Akanambiwa alitoka kwenda shamba na watarudi muda sio mrefu. Basi ikani lazimu kwenda kumuona dada Zaina kwanza. Wakaniita dada Zaina na kuniambia ni dakika 20 tu kuongea naye. Dada Zaina alinikumbatia akilia sana huku akijitetea kuwa hakuwa yeye. Alipitiwa na movu. Nikamtuliza kuwa hakupaswa kuionea nafsi yake kwa kuendelea kuilaumu. Nikamwambia jisamee kwanza dada ndipo utagundua namna ya kujiokoa. Akanilewa ndipo akaniorodheshia mali zao na kunitaka kumsaidia kudai talaka ili nichukue mgawa mali hizo kwenda kuzihifadhi sehemu fulani. Itaidi dogo ufanye haraka asije akazihamisha. Alizungumza kwa sauti iliyokuwa maikiashiria alikuwa akilia kwa muda mrefu. Basi tukaagana naye. Niliondoka kuelekea kwa wakili aliyekuwa akimtumia dada Zaina. Nikamweleza yote na nia Zaina. Tukaondoka naye mpaka mahakamani ambako alitoka na karatasi kadhaa akizitazama. Hebu twende benki. Alizungumza na tukafika benki akaacha kopi mle ndani. Alipotoka akaniambia kwamba mali za familia ya Zaina benki zimezuiliwa. Hapo ndipo tuliporudi magereza ambako wakili huyo alizungumza na dada Zaina ambaye alimtaka kunitumia kwa hatua zote zinazofuata. Tulipotoka nikamlipa kiasi fulani cha pesa tukaachana na mimi nikaelekea kwa dola baada ya kupata kibali cha kuongea naye nilimweleza hatua niliyofikia alifurahi sana kuniona sasa nahitaji vipimo vya suti yako nilimweleza akanilekeza kuwa atavaa zile zile sare za magereza nikamwelewa ila nikamtaka basi ni mshoni mpya ndipo alinikubalia nikachukua vipimo vya suruali na shati nikampiga busu na kumwaga na kuondoka zangu Nilimwacha akinipungia mkono akiwa na tabasamu lake ambalo lilikuwa likinivutia daima. Siku zilienda mbio na tarehe harusi ilikaribia kwa upande wa mahakama katika kesi ya talaka ya dada Zaina. Mahakama ilidhihinisha talaka na ugawaji wa mali za wanandoa hao kati kwa kati kama dada Zaina alivyoomba. Jambo la kushangaza hakukuwa na ndugu yeyote aliyehudhuria siku ya maamuzi hayo. Mume wa Zaina alionyesha chuki za waziwazi kwangu kama ndiye ambaye nilikuwa mbaya wake kwani kila nilipopeleka vielezo vya mali na miradi alionyesha ishara ya kutaka kulipiza kisasi kwangu baada ya hili nilimpigia simu Farida mdogo wa Zaina ili aje kushuhudia mali za mgao wa Zaina akiniambia kuwa hakuwa na muda ila nizipeleke kwenye nyumba fulani ambayo alinielekeza baadaye ataniambia la kufanya nikafanya hivyo baada ya kumaliza kesi hiyo nilirudi magereza kumweleza Zaina nilipofikia akaniambia nikahamishe tena kwenye nyumba ile usiku Nikafiche popote nitakapopajua mimi peke yangu. Niliitazama simu yangu ilikuwa tayari saa 12 jioni. Nikiwa nje narudi haraka nyumbani, simu yangu ikaita nilipoitazama iliende kwa private nikapokea. Dada, hebu kimbia pembeni ya barabara panda hiyo pikipiki ambayo ameikaliwa kijana mwenye tisho nyeusi. Kuna watu wanakufuata nyuma. Ilikuwa sauti tulivu ilionekana ni ya kijana hivi. Nilishtuka na kugeuka nyuma sikuona mtu zaidi ya gari fulani la kifahari jeupe 
nikageuka kule ambapo aliposema kuna pikipiki nikaiona lakini moyo ukasita kwenda kupanda maana bado sikujua yupi ni adui kati ya huyu wa pikipiki au wa gari au uenda wote ni maadui sasa kama anataka kuniokoa kwa nini kaficha namba nilijiuliza nikiongeza moyo ndio mara simu ikaita tena wewe dada mbona kola sana hivyo hebu panda haraka kwenye pikipiki hiyo alifoka yule kijana kwenye simu huku pikipiki hiyo sasa ikiwa kando yangu na mwendeshaji akitazama mbele nilipotazama nyuma walishuka watu fulani kwenye gari ile nyeupe wakinikimbilia wewe dada simama aliongea mmoja wao ambaye alivalia nguo za kiaskari na bastola mkononi nikapanda haraka pikipiki hiyo iliyo kando yangu mwendesha pikipiki akaondoa kwa kasi risasi zilianza kurindima usawa tayari la pikipiki huku gari ile ikitufuata nikamwegemea kaka huyo mgongoni Nilimwagemea huko miguu yangu ikiwa nimeinua juu kidogo. Akakatisha kwenye kijinjia kidogo huku akiashiria kuwa ni shusha miguu kama kawaida. Kwenye njia hii nilijisikia fueni moyoni mara simu ikaita. Bado namba ilikuwa binafsi private. Haya, utaingia kwenye nyumba yenye geti hilo la blue atakaposimama wa pikipiki. Ilikuwa sauti ya mkaka yule ambaye alinipigia mwanzo ikiendelea kutoa maelezo. Kweli pikipiki ikasimama pale pale nikashuka haraka huku yule kaka wa pikipiki akiondoka kwa kasi. Nilipoingia pale getini nikageuka kuchungulia nje, niliona ile gari ikipita kwa kasi, nikaachana nao. Nikakaza mwendo kuelekea katika nyumba hiyo ya kifari ambayo niliona vite pale kivarandani kama vile kulikuwa na watu wakinywa juisi. Maana hata bilauri zenyewe bado zilikuwa zimbakiwa na kiasi fulani cha juisi. Nikaingia ndani mule ambapo niliona sebule kubwa na picha ukutani. Nikasogelea nikaona picha ya dada Zaina na watu nisiwahi kuwaona wamevaa majoho kama hali ya maafali ya vioni na kofia zake. Nikarudi pale mezani ili nikae. Nikaona kama Bluetooth earphones nyeusi. Simu yangu ikaita tena. Hapo mezani utaona earphone nyeusi iweke sikioni. Halafu washa Bluetooth ya simu yako ili tuendelee kuwasiliana kila itakapobidi. Na ikifika saa moja na nusu nenda kuhamisha vile vyombo kule ambapo umevipeleka. Ilisikika sauti ya kaka huyo ikiwa katika lafudhi ya kijaloo. Nikaweka ile earphones kioni na kuwasha Bluetooth kisha nikaamka kuelekea kwenye chumba fulani kilichoonekana kuwa ni jiko. Huko niliona mikate na juisi. Nikionja nikagundua kuwa ni juisi ya nanasi na ovacado. Nikajudumia kwa kunywa juisi ile pamoja na mkate mmoja. Mkate ulikuwa mtamu sana. Inaashiria mpishi alikuwa fundi sana wa mapishi. Ilipofika saa moja na nusu nikaelekea kwenye nyumba ile ambayo nilipeleka vyombo vya Zaina nikaanza kusomba vitu nikiviweka getini. Haukupita muda gari likafika wakashuka vijana fulani wageni kwangu wakanisalimia kisha wakabeba vyombo haraka na kupakia. Tukaondoka kuelekea kwenye vyumba vingine tofauti na ile ambayo nilikotoka wakashusha na kunisaidia kupanga vyombo hivyo. Ilipofika saa tatu waliondoka wakiniacha mule. Ehe sasa hapo ndipo tokoo naishi. Kwa hiyo utahamisha vyombo vyako kule ulipokuwa umepanga na kuvileta hapo. Ilisikika sauti kwenye earphone pasipo kusikia simu ikiita. Ilinishtusha sana kiasi cha kutoa ile earphones na kuirudisha tena sikioni. Ilisikika sauti kwenye earphone pasipo kusikia simu ikiita na jambo hili lilinishtua sana kiasi cha kunifanya nitoe ile earphone kwenye masikio na kurudisha tena sikioni na siku hiyo nililala hapo. Asubuhi niliamka mapema kuelekea kule kwangu. Nikaoga na kubadili nguo kisha nikaelekea kazini. Huko nikaishiwa na suruali ya dula huku Jasmine rafiki yangu kikazi pale ofisini akinisaidia kushona na shati. Sasaba mchana sasa nikampigia baba mdogo baba Vincent kumweleza nilipofikia. Akanifahamisha kuwa tayari amemwandaa mchungaji mashuhuri aitwaye Profesa Wamatias kufungisha ndoa hiyo. Pia akaniambia nikapime shela ambalo nalipenda pale dukani la bridal shop. Nisihangaike kulipa maana yeye ndiye atakaye nilipia. Nilifurahi sana kusikia hivyo. Sikupoteza muda nikaelekea pale dukani tukiwa na Jasmine. Nikapima na kuchukua shela ambalo hata rafiki yangu alipendezwa nalo sana. Tukaunganisha na vitu vingine vyote vilivyoambatana na mahitaji ya bibi harusi na bwana harusi. Ajabu wale wa hudumu hawakutuliza tumechukua vya thamani gani. Mara nikasikia Vero, ukitoka hapo chukua taksi wewe kule unapoishi na hivyo vitu. Ilisikika sauti ya kwenye earphone ambayo sasa nilijua kuwa inajipokea yenyewe. Tukatoka nje na kuchukua taksi kama nilivyoelekezwa. Tulipofika nyumbani pale nikamlipa driver taksi tukaingia getini. Niliona gari ya kifari nyeusi ndefu ambayo siku ya asubuhi nilishangaa sana. 
nikafungua mlango wa kuingilia ndani. Niliona nyumba imepambwa haswa. Sofa zimbalishwa na hata rangi ya ukuta pia. Niliona picha yangu kubwa ikiwa ukutani. Wow, Veronica. Hapa ndipo unapoishi siku hizi? Aliniuliza rafiki yangu huyu, nikajiuliza ni wakina nani hawa ambao wanawasiliana nao na kwa nini waniangaikia hivi? He Veronica, umenenua mpaka pete? Aliuliza dada yule tulikuwa tumekaa naye akiwa kashika kaboksi kadogo kikundu kalikokuepo pale mezani. Hebu nikwambie ukweli, mimi sielewi ambaye amenua hiyo pete. Jasmine alishangaa sana alipotaka kuuliza tena mara nikasikia Veronica kesho hakikisho muongea na wa bridal saloon ili wakuhudumia siku ya tukio hapo hapo nyumbani. Hii ilikuwa ni sauti ya babangu mdogo. Simu ikiwa imejipokea kwenye earphones hiyo. Ina maana alifanya hivi ni baba mdogo? Ana maana gani anaposema hapo hapo nyumbani? Ili hali apajui nilipopanga. Nilijiuliza nikifikiria hali ya mambo inavyoenda. Huko nikitundika shara langu kwenye kabati. Nikamtaka Jasmine anisindikize kule gerezani tumpelekee dola langu. Tuliondoka haraka kwa mguu mara nikasikia wewe mbona unajiamini hivyo? Wewe ni bibi harusi mtarajiwa siku tatu zijazo na una maadui wa Zaina ambao wanakutafuta mpaka ulipo. Unajipelekaje hivyo? Hebu rudi haraka akaingia kwenye ile gari nyeusi. Ilisikika sauti ya ule kijana. Veronica, una nini wewe mbona sikuelewi? Aliniuliza Jasmine baada ya kunona na kusikiliza sauti ya kwenye earphone ambayo nilikuwa nimeivaa. Ah. Wewe acha tu. Hapa anaendeshwa kama roboti. Hebu nifuate huku. Nilizungumza huku nikiona watu wakinipiga picha. Nilitembea haraka nikijiziba, kurudi mule ndani. Ghafla milango ya gari jeusi ikafunguka. Tukaingia mimi na Jasmine huku naye akishangaa tu. Habari zenu? Alizungumza dereva wa gari akitugeukia. Ha, Vincent, ni wewe? Nilishangaa sana kumuona mtoto wa babangu mdogo kwenye gari hilo. <laughs> Alicheka akigeuza gari tukaondoka kuelekea magereza wala hata kuuliza tunaenda wapi. Huko kichwani nikajaribu kuunganisha matukio ya jana na hili nilikuwa nikalishuhudia nilikosa jibu. Sasa ile picha ya dada Zaina kule ilifikaje? Nilijiuliza sana. Kuna uhusiano gani kati ya babangu mdogo na dada Zaina? Nilijiuliza tena. Tulipofika magereza nikampigia Lucy afisa magereza akaja. Nikamweleza kuwa nahitaji kunana na dola ili ajaribu nguo ambazo atavaa kwenye harusi tukaongozana naye mpaka kule ndani na yeye aliomba maafisa wenzie kumuona dola dola akaja Lucy akamtaka afanye haraka kujaribu zile nguo na viatu Alipendeza sana kisha akavirudisha kwa afande Lucy ambaye alienda navyo kwake Nilipokuwa nikimpa vitu vingine vya bwana harusi nilimdokeza afande Lucy kuhusu kunusarika risa sijana Akanambia nijitahidi sana kupunguza safari zisizo na ulazima kwani tayari nimeshajihusisha na mgogoro wa Zaina Adui wa Zaina ni wako sasa alizongomza Tuliagana na Afande Lucy akisistiza kuwa ni tulie nyumbani sasa. Wapo watu ambao watashughulikia leo salia, nilimshukuru sana na kuondoka. Sasa kuna watu ambao watashughulikia leo salia. Nilijirudia sauti ya Afande Lucy ya kilini. Ni wakina nani hao na amejuaje? Nilijiuliza. Vipi wewe? Mbona kama unaonekana kuwa una mawazo sana? Au nguo zijamkaa shemu? Aliniuliza Jasmine. Ah, yani Sijui nianzie wapi kukueleza kinachonichanganya. Ila akumaliza sentensi yake simu ikaingia ambayo ilijipokea kupitia Bluetooth earphone niliyoya kama sikioni. Pale mlangoni mkifika ingeni ndani moja kwa moja. Kuna askari wanazunguka zunguka eneo hilo. Ilisikika sauti ikiwa inaongea kwa sauti ya chini kwenye earphone. Ha, kuna nini? Nilijiwazia kwa sauti ndogo. Dada, mbona unanichanganya lakini? Alizungumza Jasmine akinitazama usoni. Huku Vincent akiibia kunitazama kupitia kioo cha ndani kilichokopo garini. Dada, wewe fuata maelekezo. Kwa sababu hujauona mtoto wa bunduki ulolekezwa na marafiki zako ambao wanakutafuta. Alizungumza Vincent na hapo hata Jasmine akashtuka akimtolea macho Vincent ambaye alitupa kisogo. Kwani sisi tulikaa kiti cha nyuma yake ambacho kilikuwa kinafuata kutoka kwa dereva kisha akanigeukea akinishangaa Nilichogundua ni kwamba Jasmine hakuiona earphone ambayo ilikuwa nimevaa sikioni kwani ilizibwa na nywele zangu ndefu lakini pia niligundua kuwa wanaopiga walijua nilipo Okay okay fungua basi geti 
Alisikia Vincent akizungumza huko akiwa kaziba earphone kwa mkono wake wa kushoto na kuiachia baada ya maongezi. Tulipofika pale nyumbani pale getini niliona watu kadhaa wakiwa na kamera zao wakionyeshana gari ambayo tulikuwa tumepanda ikiingia. Tukaingia ndani na kuegesha gari. Niliposhuka tu akanivamia wengine wakinipiga picha huku wengine wakitaka kuniuliza kwa kelele ambazo sikujua ni nani nimsikie ili nielewe ambacho walikuwa wanataka kuuliza. Jamani hebu aulize basi mmoja mmoja. Alisikika mmoja wao. Ni kweli umeachana na mumeo kwa talaka ili muoane na dula wa magereza? Hilo ni swali la kwanza. La pili, ni kweli kuwa dula ni mgonjwa hajitambui kalazo hospitali? Aliuliza kaka huyo akiwa amenielekezea maiki zao na wengine wakiwa na kamera zao pembeni. Mm, mimi sijawahi kuelewa popote. Ila hivi karibuni nimetoka kusimamia kesi ya talaka ya dada yangu Zaina aliyekuwa huko magereza na mume wake Mheshimiwa Jacob Mashiri diwani wa Kilimani. Kuhusu dula ni kweli alikuwa anaumwa. Lakini sasa ni mzima wa afya. Mara nikageukia pembeni maana simu pia ilikuwa imejipokea kwenye earphone. Bila shaka nitakuwa naongea na Veronica. Ndiyo, nilijibu. Unaongea na askari hapa mahakamani. Dada Tumegundua kuwa Zaina anaweza kushinda kesi yake. Hivyo njo tuongee hapa Kilimani Hotel. Alimaliza kuzungumza mtu huyo. <laughs> Kaka, tangulini askari aligeuka kuwa wakili wa mtuumiwa. Hebu achana mimi fanya yako kaka. Nilijibu mimi huku nikiingia ndani. Nikiwaacha waandishi wale pale nyuma wakimnaise. <laughs> kaka, tangulini askari akageuka kuwa wakili wa mtuumiwa. Hebu achana mimi fanya yako. Alijibu Veronica huko akiingia ndani akiwaacha waandishi wale pale nyuma wakimtazama akiondoka. Kwa hiyo leo sisi tumekuwa matapeli kwako sio? Aliuliza huyo ambaye alidai kwamba ni askari. Kaka hata askari wana namna ambavyo wanajitambulisha. Sasa mbona wewe ufanania hata kidogo? Halafu kazi zenu nyinyi huwa mnafanyia katika hoteli iliyopo ndani ya mahakama. <laughs> Do. Hauna jipya kaka, hebu jipange upya. Hebu mwambie wewe rafiki yako kuwa mimi sio mtoto. Alizungumza Veronica akichomoa simu kwenye mkoba na kukata na kuelekea kwenye shughuli zake ndogo ndogo za pale makazi mapya. Baada ya muda akagundua kuwa viombo vyake alivyokuwa kaviacha alikokuwa kapanga vimeletwa. Mm. Hawa bwana wamezidi. Wampata wapi funguo? Alijiuliza pasipo kupata majibu yoyote yale. Ilikuwa jioni sasa Veronica akiwa kwenye mapishi katika nyumba hii ambayo sasa hata geti lilikuwa limefungwa. Ghafla akasikia simu ikiingia kwenye earphone yake. Hello Veronica. Kutokana na mwingilio wa matukio hapa gerezani, uongozi umeshauri usogeze mbele muda wa wiki mbili harusi yako ili kupisha matukio yasiyepukika kwa muda huu. Ilikuwa ni sauti ya kike ndipo Veronica akatoa simu yake kwenye mkoba na kugundua kuwa alikuwa amepiga alikuwa ni Lucy afisa magereza. Sawa dada, nimekuelewa. Alijibu Veronica. Baada ya siku mbili kupita asubuhi nikiwa natazama television Nilishangazwa kusikia shemeji Jacob Mashiri kafariki siku iliyopita asubuhi alipokuwa akijaribu kuwatoroka polisi waliodaiwa kuwa wakimkagua nyumbani kwake na kumkuta anamiliki bastora kinyume na sheria na nguo za maskara ambao wanadaiwa kuwa waliuawa miaka kadhaa iliyopita. Mm, Upepo mbaya huu. Nilijiwazia nikiondoka kwenda kuchukua laptop yangu niliporudi nikaiwasha na kuingia kwenye mtandao wa kijamii labda huko nipate habari zaidi. Huko nilikutana na mjadala wa talaka. Nikawajibu kama nilivyoongea kwa wale waandishi wa habari. Akili kanijia nimpigie simu Farida mdogo wa Zaina na kumjulisha hilo. Akanambia upo msibani wanaelekea kwenye mazishi. Kuwa nikiwai nitawakuta njiani kwani wamesimama kusubiri magari mengine kwenye msafara huo. Hapo nikaingia ndani nikavalia dera lenye maua maua, usoni nikajifunika kama Muislamu. Nikabakiza macho tu. Kisha nikampigia Vincent ambaye alikuja baada ya dakika chache kupita. Nikamwelekeza akanipeleka mpaka kwenye eneo la mazishi. Nikashuka na kujichanganya upande wake na mama. Walikuwa wameshazika ndipo walikuwa wakitoa rambi rambi za vikundi mbalimbali. Huku wengine wakijitetea kuwa mchango umekuwa mdogo kwa kuwa mhusika hakuwa anajihusisha barabara na michango ya misiba ya vikundi vyao. Kale kuliko yote ni kuona na kusikia kuwa hata ubalozi wa eneo hilo alikuwa akiishi hawakutoa chochote. Viongozi wao walikuwa kilaumu tu wananchi wao. Kitu ambacho kimenichangaza sana hasa kutokea kwa mtu kama diwani wa eneo na mwisho nikamwona mia wajeji. 
Kelele za vijana zikimshangilia mwanadada huyu alikuwa kavalia suti ya bluu iliyomka haswa ikiwa na suruali yenye kujiachia vizuri isiyo ya kubana. Niliipenda sana huku nikipania kujishonea pia. Niliwaza kwamba nitaenda kupiga naye picha kwa ajili ya kuweka kama kumbukumbu. Nilijiwazia moyoni mwangu katikati ya wakina mama ambao walionyesha kutukupendezwa kabisa na alivyokuwa amevaa. Kwa nini avai suruali msibane? Niliwasikia wakiulizana. Dada huyu mcheshi alianza kuwapa pole wafiwa na kutoa taarifa kadhaa za kiserikali ikiwa ni pamoja na kuwafahamisha kuwa serikali itaendelea kugaramia msiba huo kama ilivyoanza kutokea asubuhi kugaramia maazishi hayo huku akikabidhi rambirambi kutoka kwa madiwani wa jiji baada ya hapo alikaa kimya kidogo na kuinua uso wake akitabasamu this is jamani vijana walizungumza kwa kelele vijana fulani ambao walikuwa kimkadiria atakalotaka kusema mea huyu ambaye hupenda kumalizia kijisemo hiko anapokosa jambo au akitanzua kero akacheka mea huyu kisha akaanza kuzungumza ndugu zangu kwanza nianze kuwashukuru wazee kwa vijana wote mliopunguza kuchakaza suruali zenu kwa kucheza bao kwenye vijiwe vya mikahawa na wale waliopitiliza kumkosea mtume maana mlikuwa mnacheza kwenye vibaraza vya msikitini hapo wakina mama pigeni makofi tafadhali. Wakina mama wakapiga makofi na vigelegele. Alicheka kidogo na kutumia kamsemo kake kicha this is jamani. Vijana wakacheka kwa pozi lake la kugeuza kichwa chake upande kwani wanamjua anavyokuwa mkali anapokuwa ofisini kwake kikazi. Ndugu zangu, ninapenda kuwageukea ninyi mliokuwa msibani kwa hani wafiwa. Ili hali mmezira kuendesha msiba kwa kutukuchangia rambi rambi eti marehemu akuwa anawatulia kwenye makundi yenu nani kawaambia rambi rambi ni nauli au chakula cha marehemu mpaka mnyimi asiondoke marehemu hali chakula marehemu hali hiki chakula tunachochangia utakula wewe na mimi nani kawaambia rambi rambi ni nauli au chakula cha marehemu mpaka mnyimi asiondoke Mariamu hali chakula hiki tunachochangia utakula wewe na mimi. Sasa kama hatuwezi utamaduni wa rambirambi ambazo ni fedha za kunulea vyakula tu hapo msibani, basi tu uache. Na iwe tukizika tu tutawanyike maana hatutaki kula. Kutokana na michango yetu. Yaani kikorona korona tu tunamaliza kuzika tunaondoka. Unajua inashangaza? Kwa nini tunakusanyika basi? kama hatuwezi kuwa pamoja kwa lolote msibani na ikiwa ni kuchimba shimo mbona linaweza kuchimbwa na watu wanne tu tukiwalipa kama tulivyo tul, tul, tulipia jeneza alitulia kidogo kisha akaendelea ndio ni bora wewe makavu hivi tu this is jamani hata mkinichukia unajua ndio maana napenda kale ka utaratibu kakuzikana kama tulikokuwa nako wakati wa covid 19 hebu sasa niwageukie ninyi wafiwa ambao watu wanakuja hapa kama vikundi na kumkabidhi mmoja mmoja rambirambi eti tumekuja kumuona Aisha Mwana kikundi mwenzetu halafu Aisha nachukua na, na kufunga kitenge huku na pakua vyakula nisivyojua nani kanunua fedha yote inayotolewa hadharani kwa watu wengi hivi inapaswa kupelekwa kwa mtu aliyechaguliwa na familia kusimamia msiba ili kuendesha msiba kama hamtaki hivyo wana vikundi acheni kutangaza hadharani. Mm, this is jamani. Mwisho wote tuliozira kutoa rambi rambi na mliotoa karibu ni nyumbani tukanae mikono maana vitu vimeshaiva. This is jamani. Alimaliza huku gumzo likitawala pale. Wengine wakigiza sauti yake wakicheka sana. Basi tulitawanyika kurudi msibani nyumbani kwa ajili ya kula. Huku wengine wakienda kutoa rambi rambi kwenye uongozi wa huko nilimwendea diwani yule tukapiga picha pamoja tukarudi na Vincent nyumbani ili nikabadili nguo kuelekea magereza kwa dada Zaina mara simu ikajipokea kwenye earphone Veronica mbona sasa hatuja kuona msibani aliuliza mama Zaina nilikuepo hapo ila kwa sasa naelekea kwa dada Zaina kule magereza nilimjibu tukiwa ndo tunatoka kwenye kituo cha mafuta sheli Nikamweleza hisia zangu kuwa siwezi kuendelea kuwepo pale wakati sijui nitamfariji vipi dada Zaina. Hapo akanielewa na kuniruhusu kwenda kwa Zaina huku akitoma salamu zake. 
mara baada ya kukata ikajipokea simu nyingine. Najua nitakuwa naongea na Veronica, si sawa? Ilikuwa ni sauti nzito ya afisa magereza kule ninapoelekea. Ndiye uja kusema mko. Nilijibu kisha akaeleza kuwa nimepewa heshima ya kualikwa kwenye usiku wa Watermelon Day Spread Worth Ideas ambayo huwa inafanyika kila mwaka pale gerezani. Iliuzuriwa na watu maarufu na kurushwa katika television. Hivyo niende kuchukua kadi ambayo tayari nimelipiwa. Nilimshukuru na kumwahidi kuwa pale baada ya saa moja. Baada ya kukata simu kaka Vincent akanishauri kujitahidi kujizuia kutoa fedha zilizopo benki kwani ndio utakuwa mtaji wangu baada ya harusi. Wakikutaka kutoa fedha yoyote, wewe ni taarifu mimi. Alizungumza kaka Vincent nikamwelewa na tulipofika nyumbani nikabadili nguo tukaelekea magereza. Nilipofika nikaona uongozi wa magereza wakanipatia ile kadi kisha nikaenda kumuona dada Zaina tukiwa na Afandelosi. Tofauti na nilivyotarajia kumkuta. Nilimkuta Joni yeye anacheza mpira wa kikapu akiwa na wenzake. Huku wengine wakimshangilia kwa kutaja idadi ya magoli sabini na nane Nilishangaa sana. Nilikaa kwenye kiwanja hiko nikiwa na Afandelosi ambaye nilimpa kisa cha mume wa dada Zaina kuwa amefariki. Sasa sijui ni mfahamisheje akanitahadharisha namna ya kumwambia kwani usiku ule ni mmoja wa wazungumzaji kwenye orodha ya Watermelon Day Speakers Spread Worth Ideas. Tukamwita akaja akiwa na tabasamu la kimichezo. Jasho alikimtoka ndani ya vazi lake la magereza. Akanikumbatia na kuniva pole ya msiba. Nikashangaa sana kujua anafahamu kuwa na msiba wa mumewe. Lakini hakuwa na hisia kwa kuzunika kwa hilo ambalo limetokea. Halafu akabadili mada akiwa katika tabasamu lake dogo leo nimeshinda bwana nimeshinda watermelon speech competition hapo ndipo nilipomtaka afafanue hiyo siku na ushindi huo una maana gani kwake hii ni siku ambayo kabla yake mwasisi ambaye ndiye mwenye jina hilo huwashindanisha wafungwa kitaifa kwa uandaaji wa utuba ya falisi halisi juu ya maisha yao ambayo inakuwa na manufaa kwa jamii kuyahusu maisha yao kabla wakati wa kifungo na baada ya kifungo chao mshini katika hilo upewa ofa ya kuchagua aina ya chakula chochote watakachohitaji kula wafungwa wote kwa kuzingatia dini au imani zao kwa muda wa wiki mbili ndani ya gereza alipomshindi huyo gharama yote hulipwa na taasisi ya mwasisi huyo pia mshindi upewa nafasi ya kulala katika chumba fulani kizuri kilichomo gerezani humo alimaliza kunisimulia nilishangaa sana Afandelusi alinishauri kumruhusu kaka Vincent kwenda nyumbani kwani siku kuu hiyo huanza saa mbili usiku. Hivyo tukatoka na Afandelusi mpaka kwa kaka Vincent. Nikamweleza kuhusu siku hiyo, akaniambia nijisikie huru kumpigia tutakapomaliza siku hiyo. Hata kama itakuwa ni saa sita, aliniambia ni huru kumpigia. Hapana, huwa tunaisha saa tatu na nusu. Hivyo wewe kadiria tu kwenye huo muda alafu tarudi. Alizungumza Afandelusi basi kaka Vincent akaondoka na gari. Sisi tukaelekea kwa Afandelusi katika kota alizokuwa akiishi. Huko tulikutana na mume wa Afandelusi ambaye nilimshukuru sana kwa msaada wake wa ile iPad pamoja na laptop. Baada ya maongezi mengi kisha walionyesha baadhi ya video fupi fupi za namna inavyokuwa siku hiyo ya Watermelon Day. Ilipofika saa moja tuliondoka na Afandelusi mpaka pale gerezani. Nikiwaona viongozi mbalimbali wa serikali, dini pamoja na wafanyabiashara maarufu. Afandelusi akanipeleka kwenye ukumbi. Ulikuwa umependeza sana. Ukutani nyuma ya kijidwara cha kundu aliponiambia mzungumzaji usimama hapo bila kuvuka wakundu huo. Kulikuwa na picha ya kaka mmoja aliyevalia surali nyeupe ikavalika na tisheti yake nyekundu. Alikuwa ni kipofu akingata kipande cha tikiti na mandada mrembo kweli kweli mkononi wakiwa na iPad zao kando yao wakiwa na mbwa mdogo kafungwa kamba iliyoshikwa na huyo kipofu maandishi yalikuwa kipita na kutoweka yaliyoandikwa water melon stay baada ya muda hutokea mingine yaliyoandikwa spread worth ideas today's topic love can kill afandelusi akanambia kuwa huyo kaka kipofu ndiye muasisi wa tukio hilo yeye anaitwa water clear na mkeo huyo anaitwa melon frank Tuwafahamu hawa vizuri kwamba ni mtu na mkewe ambapo kaka huyo inaonekana kwamba anapendelea tikiti 
Hivyo basi katika majina yao mbele ndo maana aliandika Melon. Majina yao yalipounganishwa likatokea jina liitwa la Watermelon Day. Japo yeye aliongeza spread with ideas yani sambaza fikra stahiki. Hapo niliwaona waandishi wakiweka vifaa vyao sawa. Nilipofika saa mbili viti vilijao upande wa kushoto na kulia walikao wafungwa ambao walizungukwa na mafande. Katikati tulikaa sisi. Mara nikaiona picha ya profesa wa Matias akicheka kwenye kiambaza cha project kubwa. Baadaye wakatokea kaka mmoja akiwa na fimbo nyeupe mkononi akiongozana na mwanadada aliyevalia vema akapendeza. Watu wote wakapiga makofi wakasimama na kukaa. Hao watu wakajitambulisha kama wota na Melon. Wakikumbusha upekee wa usambazaji fikra stahiki katika jamii. Social worth ideas without borders. Pasipo kujali mipaka ya watu waji walipo unaotolewa na mkutano kama huo. Kisha wakamkaribisha profesa wa Matias kuongea machache kabla ya kutoa ombi la kutia baraka la uwepo wa mkutano huo. Walimpigia makofi akitokea katika mlango wa mbele alianza kuwasalimu kwa kuzungumza kwa maelfu ya miaka sasa kila binadamu anayezaliwa amejikuta akijitafuta yeye ni nani hata kama binadamu wake ukiwa una upungufu mwingi lakini haumtoi kwenye swali hilo muhimu yeye ni nani searching for self baya zaidi hakuna shule itakayo kufunza wewe una utajiri gani ambao umezaliwa nao zaidi ya muonekano wa nje kama maskini au tajiri pengine mfungwa hali ambayo huenda ni ya kitambo tu unayopitia Leo tutakuwa na fikra zetu tamu kutoka gereza hili. Mabibi na mabwana, karibuni sana. Alihitimisha na kutoa ombi. Baada ya hapo ilisikika sauti ya mziki kutoka kwenye spika kubwa. Watu wakasimama wakipiga kelele na miruzi mingi kama wanamkaribisha mhusika. Ghafla akatokea dada Zaina, ukweli roho yangu nilihisi ikihama na kurudi ghafla kifikra. Nikiwa na maswali mengi kuhusu kuwa atazungumza nini chenye busara kwa namna alivyowafanya watoto wake pia kitendo cha kujidunga kisu na kupona au tukio la talaka na mbaya kuliko kifungo cha magereza na kifo cha mumewe ambaye tumemzika leo ambacho hata yeye mwenyewe aonyeshe hata kisi ya kuzijali nikainamisha kichwa changu chini na hapo ukimi ukatawala kidogo kwa sekunde 30 hivi kwenye ukumbi wote pale ndani nikainua kichwa kutazama kinachoendelea nini nikaona wote wameinama vichwa vyao kisha wakainua vichwa vyao Nikatambua walikuwa naomboleza kifo cha watoto wa Zaina na mumewe kwani maandishi yalionekana ukutani na picha zao yakiwataka kufanya hivyo. Kisha sauti ya Zaina ilianza kuamba ukumbini kama mawimbi ya sauti ya safirivu katika chumba kitupo kirefu chenye mwangwe. Alianza kwa kusema. Umewahi kufikiria juu ya upendo unaweza kuua au umewahi kufikiria kwa nini watu hutenganisha kikonyo cha ua lilochanua hasa walilolipenda na kuondoka nacho? huku kikinyaukia mikono ni mwao yani wamependa kiasi cha kuharibu ua kwa kulitenganisha na chanzo hmm. au kwa nini katika sikukuu ya wapenda nao hutembea na vipande vya kikonyo vya maua vilivyotenganishwa na vyanzo vya maua yani uwai wake unapepoa nguvu upendo wetu pengine unapitia wakati kuonyesha kila dalili za uwaji uliohalalishwa maisha ni mwetu kifikra hapo akaanza kueleza namna alivyojikuta kuua watoto wake kwa mikono yake kwa kuanzia kosa la mumewe kutembea na mfanyakazi wa ndani ambaye aliathirika kwa vivyo ambaye kumbe mwenzie alionyesha upendo kwa binti huyo kwa gharama nyingi kwa siri asijue kuwa ataleta madhara gani katika mahusiano ya familia yao akiubariki akilini mwake kwa upendo wa mumewe huo haukuishia hapo alimjengea nyumba mfanyakazi wa kazi za ndani na akimuoa kwa siri mpaka wakati walipoanza kuumwa wakaenda kupima na kujikuta ni waathirika waliokata tamaa. Mikono yangu ikiongozwa na hisia za upendo unaua ili nisuone watoto wangu akitiseka nikifa hapo mbele kwa vivyo. Nikiwaacha wakiwa wapweke. Nilijikuta nikiwasukumia katika mauti yao ili tufe pamoja. Ninajua kuwa jamii iliona kwamba mikono yangu ni katili. Hata mimi mwenyewe baada ya kufeli kujiua nilijiona hivyo. Uenda hata we unayemtazama hapo unaiona mikono yangu hivyo. Hivyo ndivyo hata mimi pasipo kujua kabla ya hili niliwaona wanasiasa waliwapenda wananchi wao mpaka kuwaua kwa risasi na milipuko ya mabomu katika maandamano yao kuwa walikuwa katili mno. Lakini kumbuka kila katili aliyevuma alianza kwa dalili zilizowavuta wengi kumpenda. Kwa sasa najua kwa wengi umiliki upendo unaua pasipo kujua. Labda sababu ya hofu desturi 
au walivyojikosea na kujitafuta katika swali la msingi hili wewe ni nani identity na unakwenda wapi destiny hebu tazama vita vya kisiasa vya ndani kwa ndani wakigombea kupendwa na nchi ili kuongozwa na nchi yao upo tayari kuua kama mimi na wapo maofisini siwezi halalisha kosa langu katika jamii ila nimejifunza kwanza maisha upya wengi tunao upendo unaoua nihitimisha kwa kusema kwamba upendo wetu kama binadamu unaweza kuua ukumbi huu ulikuwa kimya sana kumsikiliza ulihitimisha kwa kumpiga makofi kwa fikra hizo zilizo na hisia za kuiamsha jamii katika kile kilichofichika kwenye hisia za kupenda kwa kuongozwa na hofu ya itakuwaje ni kifa kulikuwa na wakati alipokuwa anasimulia watu walijifuta machozi na kuinamisha nyuso zao hapo nilimwona mkuu wa mkoa machozi akimtoka akimkazia macho dada Zaina ambaye alikuwa akiongea kwa hisia sana Profesa wa Matias akatokea akatosii kufumba macho kwa ombi ambalo tulipofumbua dada Zaina alikuwa akashaondoka kule mbele Wakatokea wote na Melons kutushukuru kwa mahudhuria makubwa vile wakimshukuru na kumpongeza dada Zaina kwa ujasiri wa kusimulia ingawa tukio la mazishi ya mume yamefanyika siku hii Ingetupasa kuahirisha pengine ila tulipomuuliza alisema anaweza kusimulia alizungumza na dada mrembo wanayemuita Melons akimtazama mumewe kipofu na kutugeukia sisi mumewe alitikisa kichwa akasema karibuni tena wakati mwingine alizungumza ule kipofu kisha akaondoka akiacha mziki ukipigwa na huo ndio ulikuwa mwisho maafande wakaanza kuondoa wafungwa kuelekea katika milango yao kisha tukafuatia sisi kuondoka nilipofika nje kutazama saa yangu ilikuwa ni saa tatu na nusu usiku walionyesha wanajali sana muda nilijiwazia nikitembea taratibu mara nikamwona kaka Vincent akitokea na gari akanichukua kunirudisha nyumbani huko akionyesha hisia zake kwa hotuba ya Zaina ambaye alisema walisoma naye kuwa ni mchezaji mpira wa kikapu mzuri sana hapo ndipo nilipogundua kuwa ilikuwa ikirushwa mbashara kwenye TV pamoja na redio Mara simu yangu ilijipokea. Whenever you have Brazilian hair, you must have a Brazilian body. The same applies to this. Whenever you marry a prisoner, you must live in prison too. Ha <laughs> Akimaanisha kwamba ina, inapotokea una nywele za kibrazili lazima uwe na mwili wa kibrazili. Ni sawa tu na hili kwamba unapoelewa na mfungwa, lazima ukaishi magereza. Alicheka Ilisikika sauti ya kike ikizungumza niliyofahamu kuwa ni ya Clara wa bridal shop na akakata simu. Nikamgeukia kaka Vincent alikuwa akitazama mbele kama vile hajui kuwa nilipokea simu hiyo. Japo nilihisi anajua. Mm, ama kweli mwaka huu ninayo ya kuvumilia. Nilijisemea nikitazama mbele. Kaka Vincent akiwa anakata kona kushika barabara ya kuingilia nyumbani. Ni kweli uwezi kuishi Ulaya ndoa yako ikaishi Brazil alitamka kaka Vincent akiendelea kutazama mbele. Ha? Kaka Vincent, naomba nishushie hapa hapa. Nilizungumza nikimpiga pia bega akasimama nikashuka huko nikimwacha anacheka. Nikaanza kuambaa kando ya barabara kuelekea hapo nyumbani, yeye akageuza gari. Nikachomoa simu mkubani kuitazama ile namba nikaipiga. Dada Clara, siwezi kushindana na wewe. Niache nijitunzie nguvu zangu kwa maisha yangu sio kwa hili. Naweza kuishi nitakavyo kwa sababu hakuna ndoa ya jumuiya. Nilizungumza na kukata simu. Nilifika nyumbani nikalala na kwenda kupumzika kwa nilikuwa nimeelemewa kimawazo. Asubuhi niliamka mapema sana kwa ajili ya kujiandaa kwenda magereza kwa nana na Fandelusi. Tuwekane sawa kuhusu mipango mingine ya harusi kwa ni tayari nilikuwa na siku moja kuielekea harusi. Nilipokuwa natoka tu nje mara gari ya Vincent kaingia. Nilishangaa sana. Ana nini na mimi huyo? nani kamtuma nilijiuliza akashuka tukasalimiana naye kisha akaniuliza unataka kwenda wapi nikamweleza akacheka na kuniambia dada mbona na wasiwasi sana unataka uwe matoni mwenyewe sio mbona afandelusi alikwambia kuwa utulie kuna watu watashughulikia aliosalia alihoji kaka Vincent kiasi cha kunifanya kushangani sielewi la kujibu kwani alikuwa na ukweli fulani hivi mara magari madogo matatu yakaingia pale getini akashuka mama mdogo toka katika gani la mbele akiwa na tabasamu akaja akanisalimia na kunipatia kakopo kwenye mfuniko mkubwa wenye matundu matatu 
na kutakia happy birthday na harusi yenye mafanikio. Alizungumza na kurudi nyuma hatu kadhaa na kugeuka kurudi kwenye gari. Mlango wa gari la pili ukafunguliwa akashuka Farida na Clara wakinikimbilia kwa furaha huku wakiwa wameshika bahasha zao za A4 mkononi. Wakanikumbatia. Happy birthday. Walinongoneza na kunitakia kila laheri. Wakanikabidhi bahasha hizo na hapo ndipo nilipokumbuka kuwa ilikuwa ni tarehe ngapi kwani sikuwa kusherekea kabisa siku hii. Na wakati najifikiria hivyo ile gari ya nyuma ilionyeshwa kupambwa sana ikasogea mbele na akashuka babangu mdogo na mamangu mzazi wakaja wakanisalimia na kunikabidhi kijibu kidogo na bahasha wakaondoka huku wakiliacha gari lile dogo lililopambwa mbele yangu wakilindia gari la Vincent Vincent naye akiwafuata wakageuza magari yao wakaondoka wakiliacha ile gari lililopambwa pale na kunipungia mkono cha ajabu ni kuwa baada ya kutoka pale getini muungurumo wa magari yale ulikoma ghafla Nikalisogea ile gari uliloliacha, nikachungulia ndani kupitia kioo cha mbele sikuwa na mtu. Nikarudi ndani na bahasha zile nikiwa na shauku ya kujua kuwa nini mule ndani kimo. Nilipofika ndani nikaanza na bahasha ya Farida na Clara. Nilipofungua ile ya Clara nikaona kuna ujumbe mfupi. Sipo hivyo unavonifikiria. Na risiti ya chereani ya mimi ilikuwa na maandishi nyuma ikionyesha ilipo hiyo chereani. Nilipokuwa naweka mezani kadondoka risiti nyingine. Ilikuwa ni ya shera na vifaa ambavyo tulivichukua siku ile pale bridal shop. Nikaamka kwenda kuangalia chereani hiyo kwenye chumba cha mkataba kwani ndio ilivyokuwa ikielekeza na kurudi. Nikafungua ile bahasha ya Farida nikaiona ina hati ya nyumba yenye jina langu na ramani ya nyumba yenyewe ambayo niliitambua kuwa ndio ile nilikuwa ninaishi. Nilisimama nikarukaruka juu nikikimbia katika chumba hicho ambacho nilikuwa nimekaa na kutoka pale sebleni machozi yakinitoka kwa furaha nikiitazama nyumba kama ndio mara ya kwanza kuingia hapo ndani ambapo nilichukua muda nikiitazama na nikitazama juu nisiamini kabisa kwa kweli kumepambazuka au bado ni pondotoni ukweli siwezi kueleza kichwa kilivyokuwa kwani niliona zaidi imepitiliza fikra zangu na uwezo wangu pia nikafungua bahasha ya mamangu mzazi nikaona blue card ya gari yeye jina langu oh no Come down Veronica. Come down please. Finish up then. Finish up them before you become crazy for all these gifts. Ikiwa na maana kwamba hapana, hapana sawa. Hebu tulie Veronica, tulie tafadhali umalize kufungua zote kabla hujachanganyikiwa kwa yote haya. Nilijisemea nikikaa pale kwenye sofa kufungua kijiboks kutoka kwa babangu mdogo. Nikaiona fungua ya gari na kirimoti kidogo cha gari. Nilisimama na kukimbilia nje nikafika mbele ya gari nikalitazama na kuchuchuma nikiufunika uso wangu kwenye magoti. Baada ya muda nikasimama nikiinua uso wangu juu nikiwa nimetawanya mikono yangu kutazama angani machozi yakinitoka. Mara nikamwona kaka mmoja ananichukua video. Nikakimbilia ndani kama nilichanganyikiwa. Nikakaa kwenye sofa nikiwa nimeinamia magoti ambapo nilifanya hivyo kwa dakika kadhaa. Kisha nikafungua kikopo cha mamangu mdogo ghafla waliruka vipewa wawili kutoka mule. Niliogopa sana. Nikakiachia kikadondoka chini kikitoa mlio wa kupasuka kwani kilikuwa cha chupa. Mara mlango ambao sijai kufungua tangu niingie hapa ukafunguka. Walio kuniambia kuwa ni wakutokea kwenye bustani iliyopo nyuma ya nyumba. Wakaingia kundi la watu ambao walishika mahotpoti na majagi ya juisi. Wakifuatiwa na mheshimiwa mbunge na wengine wakiumwa kina mama mdogo, mamangu mzazi, baba yangu mdogo Vincent, Clara na Farida pamoja na kaka zangu wa damu wakiwa wanacheka. Nikawashangaa sana na nilipotaka kukokota vipande vile vya chupa, Vincent akawahi kukokota kijikaratasi na kunikabidhi kilichokuwa ndani ya chupa, ambacho nikaja kujua kuwa ilikuwa ni cheki ya mama mdogo ya kiasi cha fedha ambacho alikitoa mamaangu mdogo kama mtaji wangu baada ya harusi. Huku kaka yangu mkubwa akiokota vile vichupa. Nikasalimiana nao huku nikiwaomba msamaha mama mdogo pamoja na Clara. Kaka Vincent akakusanya vitu vile mezani na kuniingizia kwenye begi langu la mgongoni na wote wakanikumbatia baada ya hapo tukakaa. Tokea sasa amini kuwa harusi yako inasimamiwa na wazazi wako na watu wenye mapenzi mema na wewe. Utakaa humo ndani mpaka kesho tutakapo kuja kukuchukua tayari kwa harusi. Alizungumza wa Bernard akifuatiwa na babangu mdogo Laida. Zawadi hizi ulizopokea leo hazijatolewa na hawa tu ambao unaona hapa. Ni michango ya wengi waliojitolea kutoka kwenye ukoo. 
watu binafsi waliopo kwenye kamati ya harusi bila kumsahau mheshimiwa mbunge Bernard Chelewa baba Zaina na ndiye ambaye amejitolea ule ulinzi na kukunulia gari ya ponje pamoja na kiongozi wa magereza Fandi Steven ambaye msikilizaji wangu huyu Fandi Steven ni yule ambaye alikuwa akinunganisha mimi pamoja na dula kupita vile vile barua akaniambia kwamba ndiye ambao wamechangia kiasi kikubwa kuunda kamati ya harusi yangu ilikuwa hivi msikilizaji baada ya uongozi wa magereza kukaa walimshauri Fandi Steven kufuatilia uhalali wa ndoa hiyo isije ikawa ni miemko tu ya vijana huyo ndiye ambaye alikutana na wazazi wa dula ambao walimpeleka kwa wazazi wangu yeye ndiye ambaye aliwasiliana na rafiki yake Mheshimiwa Bernard ambaye aliwahi kumwaidi kusaidia ikitokea kufanikiwa na baadaye walimpigia na kumchagua kwa kiongozi wa kamati kuu Mheshimiwa Bernard alipogundua kuwa ndiye ambaye nilingilia kesi ya binti yake na nipo hatarini aliniwekea ulinzi mimi bila kujua na hata gari tulikuwa tunaitumia na kaka Vincent kombeni ya kwake Tulikula chakula pamoja kifungua kinywa tukiwa kwenye ukumbi mdogo wa ile nyumba Huku kakaangu mmoja alikuwa na sauti kama ya yule aliyekuwa akiniamrisha nipande pikipiki siku ile akinionyesha kipaji chake cha kuchekesha Mimi nikaenda kukaa karibu na mheshimiwa Bernard Chelewa nikimshukuru kwa msaada aliyotoa lakini nikiwa na nia kumtaka apokee hati ya orodha ya mali za mgao wa dada Zaina. Akaniambia ninapaswa kuvitunza kwanza kwamba nitaambiwa na Zaina mwenyewe nifanye nini hivyo vitu. Akaniomba nimorodheshie mali hizo kwa makundi ya mali. Basi nikaelekea chumbani nikaandika na kuja kumkabidhi orodha hiyo. Kisho yake asubuhi sana dada Clara pamoja na Frida waliamka mapema wakanipamba huku nikikataa kupaka vijirangi vya kwenye kope zangu na lipsi za mdomoni. Ukweli sikuvipenda hata kidogo. Japo alinitaka nipake kwa mbali, nilipokuwa tayari wakaniuliza iwapo ningetumia bia kidogo ni changamke kunogesha harusi yangu na kuondoa kijaaibu, nilikataa pia, kwani nilitaka kufanya yote nikiwa na hisia zangu huru. Baada ya muda tu Farida na mumeo wakiwa ndio mabesti wetu. Tulienda mpaka katika magereza na kukaa katika chumba fulani nyuma ya ukumbi ule ambao tulitumia siku ya watermelon day. Tulikaa kidogo akaja mchungaji wa mate ya simu ndani na kutusalimia. Akamtaka Farida atupe nafasi ya kuongea naye akiwa yeye pamoja na mke wake. Farida akatoka nje. Tukakaa akaniuliza kuhusu hisia zangu na vile ninavyotazama maisha yangu atakavyokuwa na dola siku za usoni. Nilimwelezea hisia zangu za kumuona dola magereza kwa muda mrefu. Na hisi kuna siku minyororo ambayo imemshikilia pasipo na haki yoyote. Itakosa nguvu na kumwachia kisha akaniuliza yapo sina wasiwasi kuhusu dola asiye na kazi na anaenda kwanza maisha na sifuri mfukoni iwapo atatoka magereza kuwa sioni kama atakuwa mume mnyonge sana kwa kuwa atanitegemea kwa vingi kuonekana kama hauswe wangu nikamjibu kwamba sina mapenzi ya kumfanya yakae nyumbani kama ulivyouliza ndoa ni kufanana katika mapungufu ya wanandoa katika nyanja zote nimechagua kuwa kufanana naye kwa kila hali natambua kuwa wafungwa wanapotoka huo anakumbana na zoezi la kutafuta pa kuanzia maisha jambo ambalo mimi nimejiandaa kumdaka mkono wake kiuchumi pia na nyanja nyinginezo huoni kwa watu watasema kuwa dula ameolewa na wewe kwa kuwa utakuwa na fedha zaidi yake tena dula hana nyumba kwa sasa kiasi cha kutuaminisha kuwa atafikia kwako mpasta hata kama ukimoa mkeo maskini anaweza kupata kazi ambayo itakuzidi pato lako kwani hapo utafanyaje tena akiwa na fedha nyingi hata kubali aendelee kuishi nyumba mlioanzia itawabidi kujenga nyingine kwa kutumia fedha yake ambayo ni nyingi kuliko yako pasta hapo utakuwa muolewa nilimuuliza huku mke wake akicheka sana na kumpiga mume begani hiyo kali alizungumza mke wa mchungaji akanishukuru kupata nafasi ya kuzungumza na mimi kisha akaondoka na kumwambia Farida aingie endelee na kazi yake baada ya muda nikasikia kelele zikisikika za nyimbo pamoja na bashasha kutoka kundi kubwa sana la watu wakiimba wimbo ambao sikusikia vizuri maneno yake. Wakaniambia tuzunguke ili tukatokee kwenye moja ya milango mikubwa ya mbele. Tukaingia tukimechi na mziki wa taratibu huku kuendelea kusikika. Na sauti kubwa za watu walikuwa wakishangilia zikiniashiria kuwa ukumbi ulikuwa umefurika kama wasemavyo waandishi mashabiki wa vyama vya siasa wa nchi fulani East Africa mafuriko ya watu 
Nilipoenua uso wangu kidogo nilimwona kipenzi changu Dola akimachi mapigo ya moyo yakibadilika kwa msisimko nilokuwa nao. Oh my god. Nilitamani niruke nimfikie ila nikaofu nitaharibu mambo. Alivaa suti ya blue rangi inayopenda sana kwenye suti. Nilitembea nikiongeza kamwendo huko kelele zikizidi kama vile tuko kwenye mpira wa miguu kwenye mechi kubwa ya wale wenye slogan ya you'll never walk alone. Nilipepesa macho yangu nikaona watu wamevaa suti za blue wakiwa wengi sana. Nikamsogelea kipenzi changu na kujikuta nikichuchuma chini bila kutambua kwa nini nilifanya hivyo. Dula naye akachuchuma. Inuka kipenzi. Nilisikia sauti ya Dula akiniinua na kunifunua kile kitambaa ambacho kinachoziba usoni. Tukageuka kuelekea kwenye vitu tulivyoelekezwa tukitazama kwenye lango kuu. Tukageuka kuelekea kwenye vitu ambavyo tulivyoelekezwa tukitazama kwenye lango kuu. Huku kelele na makofi yakisikika. Hapo niliwaona wakina dada wakiserebuka mno na mikoba yao midogo kwenye kijinjia kilichokuwa katika rangi nyeupe na utepo mwekundu kwenye kingo zake walikosimama maafisa magereza ndani ya suti nyeupe zikiwa na utevi ambao umefanana na sare zao za magereza kama jeshi la anga huku akiwa amevaa gloves nyeupe na silaha zao mikononi watu walisimama wakiwapungia mikono yani walinivutia sana kwa staili walivyokuwa wakicheza huku ukumbi ukizizima kelele za watu na mziki ukifuatiwa pamoja na wakinakaka wenye suti zao za blue ambao dula alinaoneza kuwa kilikuwa kikundi cha wafungwa waliomaliza muda wa kifungo ambao nyuma yao walifuatiwa na wadada waliokuwa wamevalia nguo kama mashela wakimachi kuelekea kushoto na kunesa kwa kujitekeza sehemu zao za miili ambayo ilikuwa kweli imeumbika vilivyo wakiwa na tabasamu lililowapendeza kama waimbaji wa Celtic Ladies kiasi kwamba usingedhani kuwa walikuwa wafungwa nao hao wamaliza muda wa kifungo chao alinaoneza kipenzi changu sikioni ha mpenzi Mbona hujavaa zile nguo nilizokushania? Nilimuuliza baada ya kukumbuka. Walinikatalia kuvaa vile wakisema nikivaa vile nitaishia mule magerezani. Alizungumza Dula akiwa karibu sana na mimi. Oh, wow. Kumbe nilimjibu nikihisi huenda atatoka hivi karibuni. Kelele za kushangilia zilizidi na baadhi ya watu wakitaka kupanda ngazi za kijibarabara kile ambacho walikuwa wanaingilia wanaoingia. MC akawataka watu wakae kwani walionekana vizuri kwa wote kutokana na kwamba kijabarabara kile wanachoingilia kuinuka juu sawa mabega ya watu wote iwapo watakaa. Wakati wakikao kwa kipija makofi sana wakina mama wakipija vigelegele mwishoni nilimwona profesa wa Matias na mke wake wakiingia kwa machi wakiwa mwanzana na jopo la maafisa magereza na viongozi kadhaa wa serikali bila kumsahau mkuu wa mkoa pamoja na mke wake ambao walicheza kiasi cha kuwafanya watu kushinda kuvumilia wakasimama tena wakichukua video kwenye simu zao nilimuona mama Zaina mwishoni mwa jopo hilo akiwa na mumewe wakiwa na mama mdogo baba mdogo mama yangu mzazi pamoja na kaka zangu wakubwa niliwatazama wafungwa pande zote ambao nyuso zao zilichanua tabasamu wakiwa nyuma ya kijukuta kidogo kilichoishia usawa magoti kuwatenga na waliokuwa ni raia kutoka majumbani Sikumuona Zaina kwani walikuwa wengi mno. Huu ukumbi huwa unakodishwa kama tukio mbalimbali hivyo mara kadhaa niliwahi kuja humo. Ila leo ulingaa rangi nyeupe mno pande zake zote kiasi cha kufanya mapambo yake mekundu kwa meupe juu ya ukuta kuonekana kung'aa sana na kufanya ukumbi huo uonekane mpya. Baada ya mbombo zote za wanao machi ulifika wakati wa utambulisho mdogo wa viongozi ambao walihudhuria hiyo harusi. Baadhi yao wakipewa maiki na kuongea machache. Mwisho alitambulishwa mkuu wa mkoa ambaye alitupatia taarifa nzuri kuwa kwa mamlaka niliyopewa na rais baada ya harusi hii baadhi ya wafungwa waliomaliza muda wa kifungo chao na wenye kesi ndogo ndogo wataachiliwa huru. Mkutano ulipiga kelele za shangwe. Niliona wakina dada wale waliovaa magoni mfano wa shela wakikumbatiana na kuimba wimbo mmoja wa waimbaji wa dini wa nchi jirani kuonyesha furaha huku wakimachi. MC akawatuliza kuwa bado mheshimiwa anaendelea kuongea. Hivyo mkuu wa mkoa akaendelea. Orodha ya watu hao nitaitoa mwisho ni mwarusi hii. Ukweli hata sisi pale mbele tulijikuta tukikumbatiana. Japo hatukujua iwapo katika orodha hiyo Dula alikuemo au la. Baada ya muda pasta wa Matias alipewa nafasi ya kuendelea na uendeshaji wa harusi hii. Alitutaka wote kusimama kwa ombi kisha akaanza kutoa hotuba fupi. Wapendwa 
ninayo furaha kubwa kwa unganisha wanandoa hawa leo. Lakini kabla sijaanza kutoa hotuba hii, ningependa wale vijana wa Rain of Joy waje hapa kuimba ule wimbo ambao ninaupenda sana kusikia hasa kwa tukio kama hili. Wakaja wale vijana haraka waliovalia suti za blue kaunda walikuwa wengi sana. Hawa ndio ambao alikuwa ameniambia dula kuwa ndio wafungwa wanaomaliza muda wa kifungo chao. Wale wimbo wimbo uliokosha sana moyo wangu. Nilijikuta nasubiri kijeneo nilichokariri kwenye nyimbo hiyo chini maneno haya. La 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 la. Heaven is in my love. My love has reached heaven. My love has made heaven in my heart. Rain flowers in love. Akimaanisha kwamba paradiso ipo ndani ya penzi langu. Penzi langu limefika mbingu. Penzi langu limeumba paradiso moyoni mwangu. Mbingu inyeshe maua moyoni. Huu ndio wimbo ambao ulisimamisha mkutano wote wa kicheza na kuimba kijikora si hicho kwa furaha sana. Kama alivyotutaka kufanya mchungaji Nilijikuta nikifumba macho huku nikiimba wimbo huo baada ya wimbo mchungaji alisimama na kuanza hotuba yake. Wapendwa, kila binadamu popote alipo duniani kwa lugha yoyote anayetumia ana nafasi wazi ya uhitaji mkubwa wa upendo na mapenzi yake bora. Sijui kama ulimwengu kwa mwezi mmoja ungezima hisia za upendo kingetokea nini duniani. Nafikiri watu tungecheka bila kutabasamu. Na hisi mabusu angegeuka kwa meno ya washirikina. Anga lingenuna bila mvua. Mawimbi ya bahari yangevuka mpaka kutufunika. Kwa sababu yangekosa mipaka ya upendo wa mapenzi. Ingekosa mipaka upendo wa mapenzi yake kwetu. Upepo wa bahari ungegeuka majanga. Jua nalo lisingetuacha hivi hivi. Kwa sababu kanuni kuu iliyoumba ulimwengu ni upendo wenye mipaka ya kufurahia kutegemeana. Mungu ni pendo vitabu vitukufu vinatukumbusha. Wakati wengine watahitajika kukaa, wakati wengine wanahitaji kusimama kwa ajili ya wanaukaa kama alivyofanya Veronica kusimamia mapenzi yake ya dhati kwa dula akiwa magereza bila ya kujali wangapi watasimama pamoja naye kutetea hisia zake huwa nakuwa na bahati sana kuongea na watu kama hawa kabla ya matukio binti Veronica aliniambia kuwa anaamini kupitia pendo lake la dhati kwa kijana huyu kuwa minyororo ya mumivu atemeye tawachia waendelee na mapenzi yao kelele zilisikika za kushangilia kwenye ukumbi. Penzi lake linafanana na la yeye aliyetupenda tukiwa katika kifungo cha umauti. Akashuka kutoka juu kuja kutukomboa Yesu ama Isa ambaye bado tunamtumaini kulegeza vifungo vya maumivu yetu katika shida zetu. Huyo aweze kufanya penzi letu kuwa paradiso. Sasa niwatake vijana wangu Veronica na Dula msongee mbele hapa. Tuliamka huko wale waimbaji wakiendelea kuimba chorus ya heaven is in my love wakisaidiwa na umati mkubwa wa watu waliokuepo kwenye ukombe huo tulipofika mbele tuka hapa viapo vya ndoa huku kaka akitoa kiapo kunitoa kifu kuwa mke halali kwa dula kwa niaba ya wanaukoo kelele za kushangilia zilisikika hivyo mchungaji akatutaka kuvisha na pete tukafanya hivyo tukapiga magoti kuomba na mchungaji akitupa baraka zake kisha tuliposimama akasema aliyewaunganisha Mungu mwanadamu hawezi kuwatenganisha Endeni kaishini kwa amani na mkaishi maisha ya mbingu dogo huko mwendako. Amina. Hapo kelele za mziki na watu zilichanganyika. Mkuu wa mkoa alisimama na kusoma orodha ya wafungwa watakao kuwa huru kurudi nyumbani. Yalisikika majina mengi sana wakishangilia. Huku nikiomba Mungu jina la dula lisikike. Majina yakaisha bila kusikia jina la dula. O oh, Mungu wangu. Nikamgeukia dula na kumkumbatia tukilia pamoja. Mkuu wa mkoa akatutazama akacheka kisha akaendelea. Jina la dula kama mfungo halipo. Kwani hatuna faili la kesi yake wala aliyemshtaki. Hivyo, tokea sasa yupo huru kubaki gerezani au kuondoka na mke wake. Hapo tukakumbatiana kwa furaha na dula. Wazazi wakija kufurahia pamoja na sisi. Huku kelele za ukumbi kusherekea kuachiwa huru kwa watu zilisikika. MC akawatuliza na kutoa nafasi kuongozwa magereza ambao ulitoa taratibu wa namna chakula kitakavyotolewa. Tuliondoka na kipenzi changu dula kuelekea kwenye gari, ajabu tukamwona Zaina ndani ya gari. Akatusi tusiongee lolote kwani ni mkuu wa mkoa amemleta mule. Tukaondoka naye kuelekea nyumbani. Tokea siku hiyo dada Zaina akawa huru kwa njia ambayo hata hakujua. Nilimkabidhi mali zake zote huku yeye akiniachia chorani zake. 
akicheza mpira wa kikapu mpaka katika ngazi ya taifa ambako alipata umaarufu akaolewa na mfanyabiashara fulani wa Amerika. Wakajipatia watoto wawili mapacho wa kike na kwa upande wetu tulijaliwa kupata mtoto mmoja aitwe Jensen. Tulishirikiana katika kazi mbalimbali za kushona kwani nilimfundisha mpaka akawa fundi aliyekubu. Mahusiano yetu na ukoo tuliaboresha kwa kuwatembelea na kualika pale nyumbani. Huu ndo mwisho wa simulizi hii nzuri iliyokuwa ikienda kwa jina la harusi ya gerezani. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Leila Lamek. Asanteni kwa kunisikiliza wapenzi wa sikilizaji. Niwatakie usikivu mwema wa simulizi nyingine nyingi na nzuri. Kama kulikuwa na changamoto yoyote kwenye simulizi hii basi mtaniwia radhi wasikilizaji wangu. Ni changamoto katika kazi. Lakini tupo pamoja na niwatakie usikivu mwema. Kuendelea kusikiliza simulizi nyingine nyingi kutoka kwa wasimuliaji mahiri wanaopatikana hapa simulizi mix channel asanteni na kwaherini